ফ্রি বিজ্ঞান ও তথ্য প্রবাহ তার আগে একটু সংক্ষেপে বলে নেই আমাদের স্পেশাল বেচ ইন্টেনসিভ কেয়ার প্রোগ্রাম বেসিক্যালি সবার জন্য নয় এখানে ইন্টেনসিভ কেয়ার প্রোগ্রামে যারা চান্স পেয়েছে এক্সামে অংশ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাদের জন্য এই বিশেষ ক্লাস এইখানে আসলে সংখ্যায় অনেক কম চান্স পেয়েছে যাদেরকে ফার্ম গেটে গিয়ে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে তো আমরা কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে এবং অনেকের রিকোয়েস্টে সবার জন্য এই ক্লাসটি ওপেন করে দেওয়া হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে কারিকুলামের দিক থেকে আমাদের একটু টেকনিক্যাল ব্যাঘাত হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা পিডিএফ ফাইলটা অনেক রিকোয়েস্টের মধ্য দিয়ে ফার্ম গেট থেকে এনে তোমাদের কাছে সেটা পৌঁছে দিয়েছি আমাদের ক্লাসটা আমরা অনলাইনে যাচ্ছি কিন্তু পিডিএফ ফাইলটা যেহেতু তোমাদের কাছে আছে যদি সম্ভব হয় ক্লাস শেষে তোমরা সেটা প্রিন্ট করে নিবে এবং আজকের ক্লাসে যেহেতু তোমরা পিডিএফ ফাইল থেকে কোনো হোমওয়ার্ক করার সুযোগ নাই তোমরা খাতা সামনে রাখবে নোট খাতা সামনে রাখবে আমি যখন পেজ নাম্বার বলবো পেজ নাম্বারে তোমরা মেনশন করবে তারপর সেইখানে তোমরা ইনফরমেশন সংশ্লিষ্ট ইনফরমেশন পিডিএফ থেকে দেখবে এবং খাতায় নোট করবে এরপর যখন প্রিন্ট কপি তোমার হাতে থাকবে তুমি ওখান থেকে একটু সেট করে নেবে যদিও আমাদের এই ক্লাসটা একেবারে উচ্চ মার্গের ক্লাস জেনারেল কোনো ক্লাস নয় আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আমাদের ইন্টেনসিভের সাধারণ জ্ঞানের তিনটা লেকচার হয়ে থাকে আজকে আমরা বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স পড়াচ্ছি তারপর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আমরা প্রবেশ করব ইন্টারনেট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে দুটো লেকচার হয় আমরা পরবর্তীতে সেগুলো কন্ডাক্টেড হবে আমরা শুরুতেই এক নম্বর পেজে কথা বলছি বিভাগ ও তথ্য প্রবাহ নিয়ে আমাদের রেগুলার ক্লাসে এই বিভাগ নিয়ে আমরা কথা বলেছি এখানে আমাদের নির্বাচিত প্রশ্ন দেওয়া আছে হাতের বামে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই একটু পিডিএফটা সবাই ধরতে পারছো কি না একটু আমাকে কমেন্টস করে জানাও যে হ্যাঁ পিডিএফটা আপনার সঙ্গে আমরা একসাথে যেতে পারছি সাউন্ড তো ঠিক আছে ওকে ফাইন সাউন্ড নাই একজন বলছো তানজিলা কেন সাউন্ড পাচ্ছ না তোমার সিস্টেমে মোবাইলের ডিভাইসে হাতের বাম পাশে সেলুলার অথবা ওয়াইফাই যে অপশনটা রয়েছে সেটা তুমি অন করে দাও তুমি যদি বা চা মানে প্রেস করো এটা অন হয়ে যাবে এবং তুমি শুনতে পাবে তুমি যদি হেডফোন নাও ইউজ করো তুমি শুনতে পাবে चौदह সেই ময়মনসিংহ বিভাগে জেলার সংখ্যা রয়েছে চারটি ময়মনসিংহ শেরপুর জামালপুর এবং নেত্রকোনা এই চারটি জেলা নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠিত হয়েছে দু হাজার সালে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন ঢাকা বিভাগে জেলার সংখ্যা কতটি সংগত কারণে একটু আগে আমি বলে ফেললাম ঢাকা বিভাগে জেলা ছিল সতেরো একশো এক নম্বর অপশনে দেখো সতেরোটি আছে যা পূর্বে ছিল রাইট অ্যান্সার হচ্ছে তেরোটি চার নম্বর অপশনটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তুমি চাইলে লিখতে পারো ঢাকা বিভাগে জেলার সংখ্যা তেরোটি এরপরে দেখো মানচিত্রে বাংলাদেশ তোমরা যারা আমার নিয়মিত ক্লাস করেছো তোমাদেরকে আমি বলেছি দুটো ম্যাপ আমাদেরকে সাহায্য করে সাধারণ জ্ঞানকে খুব বেশি আমাদের আয়ত্তে আনার জন্য এক বাংলাদেশ ম্যাপ বিসিএস আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ বিসিএস এই বাংলাদেশ ম্যাপে তোমার বিসিএস এর ওখানে করা আছে কাজ করা আছে বাংলাদেশের চারটা দিক যদি আমরা নির্ণয় করি বিশ্ব ম্যাপে উপরের অংশটাকে বলা হয় উত্তর নিচের অংশটাকে বলা হয় দক্ষিণ হাতের ডানে বলা হয় পূর্ব হাতের বামে বলা হয় পশ্চিম এই সর্ব উত্তরের যদি আমরা জেলা হিসেবে নেই জেলা হচ্ছে পঞ্চগড় সর্ব দক্ষিণের জেলা যদি আমরা নেই সেটা হচ্ছে কক্সবাজার সর্ব পূর্বের জেলা যদি নেই আমরা সর্ব বান্দরবান সর্ব পশ্চিমের জেলা যদি নেই চাপাই নবাবগঞ্জ চাপাই নবাবগঞ্জ আমি যদি সর্ব উত্তরের উপজেলা বলি সেটা হচ্ছে পঞ্চগড় তেতুলিয়া দক্ষিণ রয়ে গেল জেলা ওকে সর্ব উত্তরের উপজেলা যদি বলি তেতুলিয়া সর্ব দক্ষিণের দক্ষিণের যদি উপজেলা বলি সেটা হচ্ছে টেকনাফ সর্ব পূর্বের উপজেলা যদি বলি সর্ব পূর্বের বান্দরবানের থানুচি উপজেলা 
सर्वपश्चिम उपजिला जो नहीं शिवगंज मन रखे छेड़ा दीप अबशन जो थे अवश्य अन्सार कर सर्वदक्षिण स्थान हम छेड़ा दीप कखो कखो देखे विभिन्न चाकुरी परीक्षा विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा दक्षिणे हमारा दीप रान छा दीप जो अबशन छेड़ा दीप ना थे तुम सर्वदक्षिण स्थान सेंट मार्टिन अपेक्षाकृत चार्ट अबशन थे बेचे नहीं सर्वदक्षिण स्थान की डेफिनेटलि अन्सार छेड़ा दीप कपशने छेड़ा दीप नाई तुम्हें सेंट मार्टिन दीप खुजे मन रखा भलो सर्वपूर्व स्थान मना कषा सर्वपश्चिम स्थान आखाइन ढंग खुजे सैन पैन मार्कर पैन दिए तुम से बोल्ड आउट करो तुम देखे नीले क्रिस्टाफर कलम्बास मत आविष्कार कर फिले हाँ बुझा जा मैपे जी से फाइंड आउट करो तुम एनसार साधारण ज्ञान मुखस्त कर संगे जो एक देखे तुम्हारे भलो है क्लस रेकर्डेड हिसाब से पा कि क्यों क्यों अः जानते चेच अः क्लस टा रेकर्डेड हिसाब से पा हाँ रेकर्डेड हिसाब से पा तक जख कर से पुनराय प्रचार कर तक ही केवल तुम्हारा पाबा तरह बोध है पाच ना और सर पीडीएफ की भावे धरब तुम्हें तो डाउनलोड कर मोनिसा अख्तर मुक्ता तुम आगे से डाउनलोड कर डाउनलोड करार पर से तुम ओपन कर दें तुम धरवे आराफत लिखे सर नोट करब कि हाँ अवश्य एक जो टीचार जो बोर्ड बोर्डे क्ज करबें तुम्हार क्या हम शिक्षार्थी हिसाब से अवश्य नोट डाउन कर आलाम सरकार एक ही कथा बोलो पीडिएफ देख कि पीडिएफ प्रथम डाउनलोड कर डिवाइस अन कर लिखबो सबसे बोलो लिखे पश्चिम सर्व पश्चिम जिला चापाई नवबगंज सर्व पश्चिम शिवगंज हाथ बामे नीचे देखो इनफरमेशन इन्सार्ट कर 
বর্তমানে বিভাগ কয়টি আটটি সর্বশেষ বিভাগ ময়মনসিংহ যা গঠিত হয়েছিল 14 সেপ্টেম্বর 2015 সিটি কর্পোরেশন রয়েছে আমাদের 12টি আর উপজেলা রয়েছে 495টি এই উপজেলাটা তোমরা একটু আন্ডারলাইন করবে খুব করে আন্ডারলাইন করবে আমাদের পরীক্ষায় যদি আসে আমাদের প্রশাসনিক সংখ্যা তত্ত্বে যদি প্রশ্ন আসে সেই ক্ষেত্রে উপজেলাটাই প্রতি বছর আমরা দেখছি প্রায়শই এসে থাকে সুতরাং উপজেলার বর্তমান সংখ্যা কত সেটা আমাদের এসে থাকে সুতরাং উপজেলা এই মুহূর্তে আমাদের 495 সর্বশেষ উপজেলা কোনটি আসবে না কেন আসবে না আমি বলি যদিও এই রকম क्वेश्चन অতি পিতপূর্বে এসেছে যেহেতু 492 এর পর 93 94 যেমন মাদারীপুর জেলা ঢাসার উপজেলা সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলা আর ঈদগাঁও কক্সবাজারের ঈদগাঁও উপজেলা সর্বশেষ ঘোষিত উপজেলা এই তিনটা যেহেতু একই দিনে হয়েছে একই সাথে তারিখে হয়েছে ফলে আমাদের এইখান থেকে সর্বশেষ কোনটি আসার সম্ভাবনা নেই তবে সংখ্যা সর্বশেষ উপজেলা সংখ্যা কতটি 495টি মনে রাখবে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন কে নিশ্চয়ই তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো আমাদের হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশ উপজেলা ব্যবস্থা চালু করেছেন 1994 সালে এবং তিনি এই উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তক বাংলাদেশে যতগুলো থানা ছিল সেই থানাগুলোকে তিনি উপজেলা রূপান্তর করেছেন এবং থানার প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বলা হতো টিএনও পূর্বে থানা নির্বাহী অফিসার যা উপজেলার মধ্য দিয়ে ইউএনও উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বর্তমানে যারা পদ অলংকার করে থাকেন আমরা যাবর হাতের ডানে বাংলাদেশের সীমান্ত তোমরা ইতিমধ্যে রেগুলার বেচে এই ক্লাসগুলো এই কথাগুলো পেয়েছো এই ইনফরমেশনগুলো পেয়েছো দেখো এখানে আমাদের আমাদের এখানে রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত ভারতের সাথে আমাদের সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত অলরেডি তোমরা জানো বাংলাদেশের সাথে দুটো দেশের সীমানা রয়েছে সেই দুটো দেশ ভারত আর মিয়ানমার আমাদের জেলা রয়েছে 64টি এর মধ্যে মিয়ানমারের সাথে তিনটি জেলা এবং ভারতের সাথে 30টি জেলা টোটাল 32টি জেলার সীমানা রয়েছে আমি আবারো বলছি আজকের ক্লাস তোমার হাতে যেহেতু হার্ড কপি কোনো লেকচার শীট নেই তোমার হাতে এই মুহূর্তে অস্ত্র হচ্ছে পিডিএফ ফাইল প্লাস হচ্ছে তোমার নোট খাতা তুমি ওখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা জেলা হচ্ছে 32টি তাহলে কয়টি দেশের সীমানা রয়েছে দুইটি এক ভারত ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা হচ্ছে জেলা 30টি দুই মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের জেলা তিনটি এই হচ্ছে আমাদের 32টি এখন কেউ কেউ খুব অস্থির হয়ে কমেন্টস করা শুরু করে দিবে যে এই বুঝায় কি প্রিয় ভাই একটি ভুল করে বসলেন যে 373 যোগ করতে গিয়ে 32 লিখে ফেললেন না ভাই আমি ভুল করি নাই তুমি হয়তো তরিগরি করতে গিয়ে ভুল করছো আমাদের সীমান্তবর্তী জেলা 32টি আমাদের মোট জেলা হচ্ছে 64টি দুইটি দেশের সাথে সীমানা রয়েছে দুই দিয়ে ভাগ দাও সূত্র 32টি এটা হচ্ছে সঠিক তথ্য এর মধ্যে ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা 30 মিয়ানমারের সাথে 3 এই হচ্ছে আমার 32 কিভাবে একটু পরে তোমাকে আমি দেখাবো তুমি শুধু এই এই টুকুন লিখো এই টুকুন লিখো তারপর আমি বাকিটা বলছি একজন তথ্য মানে আমার কাছে জানতে চেয়েছো লিখেছো ভাই এগুলো তো আপনার ক্লাসে আমি পড়েছি হ্যাঁ আমি জানি তোমরা পড়েছো তারপর আমি রিকল করছি কিন্তু আমাদের শীতে অনেক বড় একটু পরে আমি অনেক দ্রুতই শেষ করব টেনশন করার কোনো কারণ নাই আমি একটু ধরাচ্ছি ঠিক আছে কারণ আমার এখানে যারা যুক্ত হয়েছে আমাদের উত্তরা এবং কুমিল্লা ব্রাঞ্চের শিক্ষার্থী কুমিল্লা সবাইকে আমি পড়িয়েছি উত্তরাতে আমি চারটা ব্যাচের ক্লাস নিয়েছি রেগুলার ব্যাচ ইউবি 1 2 3 4 বাকি চারটা ব্যাচ অন্য স্যার পড়িয়েছেন কোনো অসুবিধা নেই এখানে যারা যুক্ত হয়েছে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা একটু লিখো একটা তথ্য দুইবার লিখো যাতে করে তোমার এটা আরো স্ট্রং হয় এবং এই জায়গায় ভুল করে শিক্ষার্থীরা এই জায়গাটা লিখো লেখাটা শেষ করে আমাকে কনফার্ম করো যে ভাই আমি লিখেছি নেক্সট আমি যাব
ओके थैंक यू आ तुमने कमेंट्स करें तो लेखा शेष एक और ये जो त्रिशत तीन एक बोलो जो टा आमी एक और बोल सी बांग्लादेश बांग्लादेश दो किन पोस्टी में जला ये जगह सात किरात के शुरू होए पांच जगह होए सिलेट होए जोखन तुम ये जगह आज बे एक ती जला पावे रंगा मटी ये रंगा मटी जला टी मैक्सिमम भारत ताहले भारतीय शाथ है ये रांगामाटी हुआ थे रांगामाटी पर जो तो भारतीय होते तीन स्टी जला और ये दी के म्यांमार के पौरे जे जला टी रहे थे आमादे दो टू शेटा होते बांदोर बान बांदोर बान और होते कॉक्स बाजार कॉक्स बाजार ये तीन टा होते म्यांमार के शाथ है ताहले रांगामाटी ये दी के आम्रा पे� आरोधी के भारत शाते होलो त्रिश ताहले ए ही रंगा मटी जला भारतो जोग कुट से मियान मरो जोग कुट से फले जला एक्टी बांग्लादेश शेर किंतु जोग होते दुई देशे साथे कॉमन एक्टी जला ताहले ए ही जायगा उन त्रिश जो दी एकोग बाबे होय भारतेर आर मियान मरे जो दी एकोग बाबे होय दुई टी ताहले उन त्रिश दुई � ताहले एक हम थे के एक ती तत्व हमारे माथा ही रखते होए, शेटा होते हैं बांग्लादेश एकमात्र जला कौन थी जहाँ दुई देशों के साथ इसी माना रहते हैं, शेटा होते हैं कि रांगा माटी, ताहले बांग्लादेश के साथ है दुई देशों की माना रहते हैं, एकमात्र जला शेटा होते हैं रांगा माटी, आशा करी शोभाई क बांग्लादेश के पास है, किंतु सेवेन सिस्टर्स का अंतर्भूत तो नॉइ कुंज। आपसा सेवेन सिस्टर्स की, सेवेन सिस्टर्स होते हैं भारतेर उत्तर पूर्वांचल चलियो, छठी राज्यों के एकोत्रे सेवेन सिस्टर्स बोले। भारतेर उत्तर पूर्वांचल चलियो, छठी राज्यों के एकोत्रे सेवेन सिस्टर्स बोले। ताहले ये सेवेन सिस्टर्स � कि आमित्री शूत्रों आमित्री ओमे नाम आमित्री ओमे नाम ताले सेवेन सिस्टर्स भूख तो राज्य कोई थी शाट्टी शे शाट्टी अमरा संख्या पे शूत्रों निच्छी आमित्री ओमे नाम ताले आमित्री ओमे नाम दरा की हुद से अमित जो दी बोली आमित्री ओमे नाम ताले आ फॉर आशाम मी फॉर मिजोरम, थ्री फॉर त्रिपुरा, आर ओ फॉर ओरुनाचल, मे फॉर मेघालय, ना फॉर नागालैंड, आर मो फॉर मणिपुर। यही होते हैं भारतेर उत्तर पूर्वांचल या साठी राज्यों भारत के उत्तर पूर्वांचल या साठी राज्यों के एकत्र बोला है सेवेन सिस्टर्स सेवेन सिस्टर्स भुक्तो राज्यों को लो धारा शूत्र तुम्हारे माथे रखते होंगे शेष होते हैं आमित्री ओमेनाम ये आमित्री ओमेनाम दरा की बुझी हमरा आसाम मिजोरम त्रिपुरा ओरुनाचल मेघालय कुंटी अथवा कुंटी सेवेन सिस्टर्स भूख तो एक रूप में प्रश्नों प्रतिनियुत और प्राइस और विभिन्नों प्रतिजोगिता मुल्क पड़ी खाई ऐसे थाके विश्वविद्यालय घोटी पड़ी खाई जब निवेश आए विभिन्न चाकुरी पड़ी खाए नियोग पड़ी खाई ऐसे थाके एक है ना आज के आमदे क्वेश्चन चिलो बांग्लादेशीर पासे किंतु अवश्य आमदे ए सेवेन सिस्टर्स भुगतो मोनीपुर रोए थे सेवेन सिस्टर्स भुगतो नागालैंड रोए थे सेवेन सिस्टर्स भुगतो ताहले पोष्टिम बंगलो मिल से ना आमदे पोष्टिम बंगलो अथवा सो ए पोष्टिम बंगले साथे आमदे सब से विशेष ही माना रोए थे किंतु इटा सेवेन सिस्टर्स भुगतो नॉइ ताले सेवेन सिस्टर्स भुगतो कौन � 
অবশ্যই লিখে নিবে অবশ্যই লিখবে আজকের ক্লাস তোমাদের বেশি বেশি লিখতে হবে আমি যা লিখছি তোমাকে তা লিখতে হবে হ্যাঁ ভাইয়েরা একটু লিখবা যেহেতু রোজাক রেখেছ একটু কষ্ট করবে আরাফাত লিখেছ স্যার ঝুমাপে মনোযোগ আসে না আরাফাত তোমার মনের সঙ্গে যোগ করো তাহলে মনোযোগ চলে আসবে টেনশন করো না ভাই এই রোজা রেখে বাসায় বসে আনন্দের সাথে যদি ক্লাসটা করতে পারো আমার মনে হয় এই রাস্তায় জেমে বসে কষ্ট না পেয়ে বাসায় বসে তো অ্যাটলিস্ট ক্লাসটা করতে পারছো রোজার দিক নিয়ে তাই না একটুখানি মনোযোগ বাড়াও আর হচ্ছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন আমরা পাচ্ছি হাতের ডানে দেখো বাংলাদেশের কুমিল্লায় লাগা পূর্বে ভারতের কোন রাজ্যটি অবস্থিত বাংলাদেশের কুমিল্লায় লাগা পূর্বে ভারতের কোন রাজ্যটি অবস্থিত তার দ্যাট মিনস কুমিল্লার সাথে লাগোয়া কুমিল্লার সাথে সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কোনটি বলো তো দেখি অ্যান্সারটা আমাকে একটু তোমরা কমেন্টস বক্সে লিখে জানাও প্লিজ দেখি কে বলতে পারো কুমিল্লা স্টুডেন্টরা তো সবার আগে হাত তোলার কথা কুমিল্লার সাথে আসামের সংযুক্তি রয়েছে আহ এইরকম বোধ হয় কোথাও তোমরা পাওনি ভুল করছ যারা ত্রিপুরা লিখছ তারা কিন্তু সঠিক অ্যান্সার করেছ তাদের জন্য আমাদের শুভকামনা থাকবে আর কুমিল্লার পূর্ব নাম ত্রিপুরা ছিল বেসিকলি কুমিল্লা একসময় ত্রিপুরা রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল ত্রিপুরা রাজারই শাসন ছিল কুমিল্লায় এবং কুমিল্লা ত্রিপুরা রাজার একসময় রাজধানীও ছিল যদিও দেশ বিভাগের পর উনিশশো সালে কুমিল্লা শুধু ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত হয় আর ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী বর্তমানে রয়েছে আগরতলা যে আগরতলাকে কেন্দ্র করে আমাদের বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পেছনে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে যা আশুক্তির গণ ষড়যন্ত্র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নামে খ্যাত উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান যা আগরতলাকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিলেন সে কথাও আমরা ক্লাসে বলেছি এনিওয়ে বাংলাদেশের কুমিল্লার সাথে লাগা পূর্বে ভারতের কোন রাজ্যটি অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা ওকে আমরা তারপর আহ দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিছু ইলাবোরেশন দেওয়া আছে সঙ্গে এব্রিভিয়েশনও দেওয়া আছে বিজিডি আমাদের বাংলাদেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে অতন্দ্র প্রহরী ন্যায় যারা আমাদেরকে সুরক্ষা দিয়ে থাকেন ২৪ ঘন্টা যারা আমাদের সীমান্ত পাহারা দিয়ে থাকেন সেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম হচ্ছে বিজিপি যা বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ যার পূর্ব নাম ছিল বিডিআর বাংলাদেশ রাইফেলস তার পূর্ববর্তী নাম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছিল ইপিআর ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এই ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস স্বাধীনতার পরবর্তীতে হয়েছে বিডিআর বাংলাদেশ রাইফেলস যা দু সালে দু সালে ফেব্রুয়ারি মাসের পঁচিশ এবং ছাব্বিশ তারিখে বিডিআর এর সদর দপ্তর পিলখানায় মেজর শাকিলকে বিডিআর প্রধান মেজর শাকিলকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে যে বিডিআর হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেই ঘটনার পর বিডিআর এর নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান নাম বিজিবি তখন থেকেই বিজিবি নামকরণ করা হয়েছে দ্বিতীয়টা পাচ্ছি বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যা হচ্ছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী যা অনেকটা এগ্রেসিভ আগ্রাসী হয়ে বাংলাদেশি সীমান্তে যারা গরু চৌড়া চালানোর সাথে জড়িত অথবা যারা আনথরাই চলাফেরা করে তাদেরকে তারা বেপরা গুলো চারিয়ে হত্যা করে থাকে আমরা প্রায় সময় দেখতে পাই এই বিএসএফ এ অন্যায় ভাবে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে বিজিপি যা হচ্ছে বর্ডার গার্ড পুলিশ যা মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আর জে আর সি জয়েন্ট রিভার কমিশন যৌথ নব্দি কমিশন যা ভারতের সঙ্গে আমাদের হয়েছিল উনিশশো সালে এরপর যে ইনফরমেশনটা দেওয়া হয়েছে সীমান্ত চুক্তি বাংলাদেশের মুজিব ভার্সেস ইন্দিরার মাঝে হয়েছিল উনিশশো সালে আর সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দু হাজার পনেরো সালে সিটমহল বিনিময় চুক্তি হয়েছে যা সীমান্ত চুক্তি নামে খ্যাত আমরা চলে যাচ্ছি পেজ নাম্বার টু তে তোমরা পেজ নাম্বার টু তে যাও পিডিএফ ফাইল তোমাদের কাছে রয়েছে দুই নম্বর পেজে হাতের বামে দেখো মাঝখানে দেখো আমাদের কিছু তথ্য দেওয়া আছে নির্বাচিত প্রশ্ন উত্তর গোলার্ধের নির্বাচিত প্রশ্ন এক উত্তর গোলার্ধের বৃহত্তম দিন ও ক্ষুদ্রতম দিন যথাক্রমে উত্তর গোলার্ধের বৃহত্তম দিন ও ক্ষুদ্রতম দিন যথাক্রমে একুশ জুন ও বাইশ ডিসেম্বর এক নম্বর অপশন ক সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ক এরপর দেখো বাংলাদেশের আবহাওয়া জলবায়ু হ্যাঁ আবহাওয়া জলবায়ু নির্বাচিত প্রশ্ন বাংলাদেশের প্রথম স্থাপিত ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র কোনটি তোমরা নিশ্চয়ই জানো আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ মাধ্যম যাকে আমরা ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র বলে থাকছি এই বাংলাদেশের ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র হচ্ছে চারটি এই চারটি প্রথমটা হচ্ছে আমাদের বেদবুনিয়া বেদবুনিয়া সঠিক উত্তর হচ্ছে বেদবুনিয়া বাংলাদেশের শীতলতম স্থান অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে সিলেটের লালখানে 
এক নম্বর অপশন হচ্ছে লাল খান সিলেট তুমি শীতলতম স্থান হাইফেন দিয়ে লিখতে পারো লাল খান সিলেট আর উষ্ণতম স্থান দুই নম্বর অপশন লালপুর নাটোর নাটোরের লালপুর হচ্ছে আমাদের উষ্ণতম স্থান তুমি উষ্ণতম স্থান হাইফেন নাটোর লিখতে লালপুর নাটোর লিখতে পারো আর চেরি পুঞ্জি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি বহুল অঞ্চল ভারতের ভারতের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি বহুল অঞ্চল হচ্ছে চেরি পুঞ্জি ভারত তিন নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশের শীতলতম মাস তাহলে তুমি ভাই কি লিখতে পারো পেজ নাম্বার টু নির্বাচিত প্রশ্ন তিন বাম পাশে তুমি লিখতে পারো খাতার মধ্যে যা পরবর্তীতে তুমি এটা নোট ইয়েতে পিডিএফ ফাইল প্রিন্ট দেওয়ার পর তুমি কাজ করে নেবে বাংলাদেশের শীতলতম মাস হচ্ছে জানুয়ারি আর এপ্রিল হচ্ছে দুই নম্বর অপশন উষ্ণতম উষ্ণতম নিম্নক্ত কোন সংস্থা বাংলাদেশে আবহাওয়া সংক্রান্ত কাজ করে এখানে দেখো রাডার কেন্দ্র আবহাওয়া অফিস স্পার্স সবগুলো সবগুলোই আমাদের আবহাওয়া সংক্রান্ত কাজ করে পৃথিবীর সাথে জলবায়ুগত প্রায় মিল রয়েছে কোন গ্রহে সেটা হচ্ছে বুধ গ্রহ সৌরজগতের গ্রহ সংখ্যা কয়টি আটটি সৌরজগতের গ্রহ ছিল আমাদের নয়টি প্লুটো বাদ পড়েছে নাসা বাদ দিয়েছে বর্তমানে রয়েছে আটটি সামিরা সামিরা আমাকে মেসেজ করেছো যে এক বলেন স্যার এখন এক বলতে তুমি কি নির্বাচিত প্রশ্ন প্রথমটা জানতে চাচ্ছ হাতের বামে দুই নম্বর পেজে উত্তর গোলার্ধে বৃহত্তম দিন ও ক্ষুদ্রতম দিন যথাক্রমে একুশ জুন ও বাইশ ডিসেম্বর এক নম্বর অপশন একের উত্তর এক এরপরে বাংলাদেশের আবহাওয়া জলবায়ু নির্বাচিত প্রশ্ন সেখানেও একের উত্তর এক বাংলাদেশের প্রথম স্থাপিত ভূপগ্রহ কেন্দ্র কোনছি এক সৌর জগতে আমাদের সৌর জগতের গ্রহের সংখ্যা এই মুহূর্তে হচ্ছে আটটি বাদ পড়েছে প্লুটু আচ্ছা ঋতু পরিবর্তন নেই কোন অঞ্চলে নিরক্ষীয় অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চল কোনটা তোমরা নিশ্চয়ই পৃথিবী বিশ্ব ম্যাপ দেখেছ পৃথিবী তার কেন্দ্রে যেহেতু তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপাদন করে ওটাকে আমরা কেটে যদি দুই ভাগ করি তাহলে মাঝখান দিয়ে শূন্য ডিগ্রি পাবা আর এই পাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে মাঝখানে যদি যাও শূন্য ডিগ্রি মূল মধ্যরেখা এর আরেক নাম দ্রাগি রেখা প্রতি ডিগ্রি এইখানে পনেরো করে কাটা আছে মাঝখানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এই পাশে একশো আশি ডিগ্রি ঠিক একই ভাবে নব্বই এইখানে একশো আশি ডিগ্রি এবার আসো পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে রেখাটা কল্পনা করা হয়েছে মাঝামাঝি এর নাম নিরক্ষ রেখা এর নাম নিরক্ষ রেখা এর নাম ইকুয়েডর রেখা এর নাম বিশ্ববীয় রেখা এই রেখাটা যে রাষ্ট্রগুলোর উপর দিয়ে গিয়েছে সেই রাষ্ট্রগুলোর ঋতুর কোনো পরিবর্তন নাই এই শূন্য ডিগ্রি অক্ষরেখা যে রেখা রাষ্ট্রগুলোর উপর দিয়ে গেছে সেই রাষ্ট্রগুলোর কোনো ঋতুর পরিবর্তন নাই ঋতুর পরিবর্তন নাই সেটাই এখানে জানতে চেয়েছে নিরক্ষী অঞ্চল আর এই অঞ্চলটাকে বলা হয় নিরক্ষী অঞ্চলের দেশ ওকে এরপরে দেখো কৃষি সম্পদ বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল পাঠ কোথায় সবচেয়ে বেশি জন্মে সেটা হচ্ছে ফরিদপুর ফরিদপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি জন্মে এরপর বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে গাজীপুরের জয়দেবপুর কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হ্যাঁ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হচ্ছে গাজীপুরের জয়দেবপুর বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বারি বি এ আর আই যেটা গাজীপুরের জয়দেবপুর তোমরা যদি পিডিএফ ফাইলে হাতের ডান পাশে খেয়াল করো বাংলাদেশের কৃষি সবার উপরে খেয়াল করো বাড়ি আছে ইরি আছে ডিএডিসি তারপরে আছে দেখো বি আর আর আই প্রথমে বিআরআরআই বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইরি ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিআরআরআই গাজীপুরের জয়দেবপুরে আর ইরি হচ্ছে ফিলিপাইনের এখন লেগুনা একসময় মেনিলাতে ছিল এখন লেগুনায় সদর দপ্তর বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বারি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেই সার্ক এগ্রিকালচার ইনফরমেশন সেন্টার ঢাকায় বিনা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার এগুলো দেওয়া আছে তোমরা একটু পড়ে নিবে শুধু ইলাবোরেশনটা পড়বে তারপর নির্বাচিত প্রশ্ন বাংলাদেশে কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন হয় শুনতেই পাচ্ছ চা সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় কোথায় আমি অপশনটা তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি একটুখানি তোমরা ঘুম বাদ দিয়ে এই যে সাদ্দাম হোসেন বলছে ঘুম আসে জানি না ভাই কালকে রাতে কখন তুমি পড়াশোনা করে ঘুমিয়েছ জানি না তবে তুমি অ্যান্সারটা করো সাদ্দাম তুমি অ্যান্সারটা করো
সালমান জানিয়েছো মৌলবি বাজার হ্যাঁ সালমান তুমি কিভাবে ঘুমায় ঘুমায় অ্যানসার করলে আমার বুঝে আসে না আয়সা সিদ্দিকা মৌলবি বাজার মিজান উদ্দিন মাসুদ বলছো মৌলবি বাজার আহ আরেকজন মৌলবি বাজার বাংলায় বোধ লিখতে পারছো না তাই তুমি অপশন এ ছুড়ে দিয়েছ ওকে আমি নিলাম মৌলবি বাজার নাফিসা বলছো এ সময় কম তাই তুমি এ লিখেছ রবিউল রাফসান বলছো মৌলবি বাজার আর অপ্প অপ্প এ ফাইভ এস তুমি তোমার রিনেম করে নিতে পারো হ্যাঁ পার্টিসিপেন্টের ঘরে তুমি ক্লিক করো তারপরে তোমার নাম আসবে ওখানে ক্লিক করো নামের উপরে তুমি তারপর রিনেম অথবা রেইজ হ্যান্ড আছে সেখানে রিনেম করে নিতে পারো অপ্প এ এস যে ডিভাইসটা চালাচ্ছ হ্যাঁ তুমি একটু রিনেম করে নাও শিখা মেহনাজ রুবা বলছো মৌলবি বাজার হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা আবার ক্লাসে যাচ্ছি বাংলাদেশের এই মুহূর্তে মৌলবি বাজার জেলায় আমাদের একান্ন বইটি চা বাগান রয়েছে একান্ন বইটি চা বাগান সবচেয়ে বেশি চা বাগান চা বাগান মৌলবি বাজার জেলায় আবার শ্রীমঙ্গলে সবচেয়ে বেশি রয়েছে এই কারণে শ্রীমঙ্গলকে বলা হয় চায়ের দেশ যারা শ্রীমঙ্গল গিয়েছ নিশ্চয়ই চায়ের দেশে তোমাকে স্বাগত জানিয়েছে হ্যাঁ এরপর দেখো মৃত্তিকা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় একটু কঠিন শব্দ বাংলা হ্যাঁ মৃত্তিকা মানে মাটি এই মৃত্তিকা গবেষণা কেন্দ্র ঢাকায় তারপর বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ আমাদের খনিজ সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা ছিল তেল কিন্তু যেহেতু তেল নাই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস এই প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশে প্রথম আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে সিলেটের হরিপুরে আবিষ্কৃত হয় উনিশশো পঞ্চান্নতে কিন্তু উত্তোলনে চায় উনিশশো সালে সিলেটের হরিপুরে বাংলাদেশের প্রথম তেল খনিজ তেল আবিষ্কার হয় সিলেটের হরিপুরে উনিশশো সালে এবং সেটা উত্তোলনে যায় উনিশশো সালে সিলেটের হরিপুরে এখানে আমাদের এই তথ্যগুলো বক্সে দেওয়া আছে তোমরা নিশ্চয়ই পেয়ে গিয়েছ আমাদের এখানে জেনে নাও যে অপশনটা রয়েছে দেখো গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে আমাদের আটাশটি সমুদ্র উপকূলে গ্যাস ক্ষেত্র এই সমুদ্র উপকূলে গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে আমাদের দুইটি এক হচ্ছে সাঙ্গু দুই হচ্ছে কুতুব দিয়া সাঙ্গু এবং কুতুব দিয়া লিখো খাতায় লিখো সমুদ্র উপকূলে গ্যাস ক্ষেত্র দুইটি সাঙ্গু ও কুতুব দিয়া দুই ইস্টার্ন রিফাইনারি ইস্টার্ন রিফাইনারি কোথায় এটা হচ্ছে তেল শোধনাগার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক তেল শোধনাগার কেন্দ্র হচ্ছে পতেঙ্গা চট্টগ্রাম বড় পুকুরিয়া কি আমাদের বড় পুকুরিয়া যারা দিনাজপুরের আসো তারা অ্যান্সার করতে পারবে বড় পুকুরিয়া প্রথম কয়লা খনি আবিষ্কার হয় তাহলে প্রথম কয়লা খনি যা দিনাজপুর খাতায় লিখবে দিনাজপুর জেলায় মধ্যপাড়া দিনাজপুরে পাওয়া গেছে কি মধ্য পাড়া দিনাজপুর খাতায় লিখবে সবাই কঠিন শিলা কয়লা কঠিন শিলা কয়লা পাওয়া গিয়েছে জামালগঞ্জ বগুড়ায় পাওয়া গেছে কি জামালগঞ্জ বগুলায় বগুড়ায় পাওয়া গেছে চুনা পাথর চুনা পাথর যেটা এরপরে লিখব খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রায়শই এসে থাকে যদি এবছর গ্যাস থেকে আসে এটাই আসবে সেটা হচ্ছে কি সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে জকিগঞ্জ সিলেট সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলা 
जोगीगंज सिलेट जो कि गॉन सिलेक्ट सबाई खात लिखे नाओ खानी फुल कर सांगु शक्ति सम्पद विभिन्न उत्सवित खुबी गुरुपूर्ण तुम्हारा चाहले टिक दी पर जानिना तब एक माथाय रखो जो प्रिंट दीबे टिक दिए देशर एकम्र आणविक विद्युत उत्पादन केंद्र रूपपुर पबना जाधीन जो रूपपुर पबना निर्माण क्या समाप्त है विद्युत क्षेत्र नतून एक दिक्पाल सूचना है हाँ एखो निर्माणाधीन राशि अर्थायन कर टेक्निकल सपोर्ट और फाइनान्स कर मान गुरुपूर्ण हमेशा प्रथम वायु विद्युत वायु भित्तिक ताप विद्युत केंद्र से सोनागाजी फेनी और निर्मित कयला भित्तिक विद्युत केंद्र रामपाले हम बागेहाट जिले रामपाले और मातारबाड़ी कक्सबाजार एट खूब गुरुत्वपूर्ण कयला दिए जो विद्युत उत्पादने जो पी जगो रही है क्यूक रेंटाल से दूत बंद कर दीते पशापी हमें गैस थे आज के विद्युत उत्पादन करी हाउस होल्ड चोरेज बंद रही है बर्तमान संजोग सिद्धांतन करतेम होते खुबी गुरुत्वपूर्ण आणविक विद्युत उत्पादन केंद्र से रूपपुर पबना देश प्रथम वायु विद्युत ताप विद्युत केंद्र वायु भित्तिक ताप विद्युत केंद्र सोनागाजी फेनी और हम निर्मित कयला भित्तिक विद्युत केंद्र अः रामपाल बागेहाट जे मातारबाड़ी खतार मध्य निर्वाचित प्रश्न बाम पास लिखो एक एक हम हाकालुकी सब सर्व मान एंसार बांगे सब चे बड़ हावर कौन हाकालुकी हाकालुकी हावर ता कथाय हाकालुकी हावर जिले 
কেউ একজন কমেন্টস করো দেখি থাকা লোকি হাওরটা কোথায় এটা প্রায়শই পরীক্ষায় আসে তোমরা জানো কিনা একটুখানি কমেন্টস বক্স বক্সে গিয়ে কমেন্টস করো থাকা লোকি হাওর কোথায় থাকা লোকি হাওর হ্যাঁ ওকে जिसमे जाना चलन चलन बिल तीन जिले अवस्थित पबना नाटोर सीरजगंज चलन बिले मजखने नदी आज नदी से नदी नाम आत्राई नदी चलन बिले मान दिए बेचे नदी तरह नाम आत्रायदेश जिले चलन बिल अवस्थित नाटोर सीरजगंज बगुड़ा बगुड़ा बहुत नीचे जिले चलन बिल अवस्थित अवश्य तुम तीन टाइम खुजे रही है अपशने पबना नाटोर सीरजगंज बजारे कि बेटुक पर्त दे चलन बिल कथा पबना और नाटोर जिले क्योंकि ये जगह भूल 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 पहाड़ीपी <coughs> प्रयोजन बड़ कर रिनेम कर उत्तर ब्रांस महेश खाली तंजिला महेश खाली इमरुल हक आलमीन सरकार सी वि थ्री महेश खाली अब्दुल्ला तहिद यू बीट थे महेश खाली इकराम हासान महेश खाली महेश खाली उत्तरा थे महेश खाली हाँ सठी उत्तर महेश खाली बांगलेश एकम्र सीमा पहाड़ी दीप पर्तुगीज बसबाजा मनपुरा दीपे मनपुरा दीपे मनपुरा दीप टा क्या पटुआखल जिले मनपुरा दीप कह 
এবং মনপুরা সিনেমাটাও কিন্তু মনপুরা দ্বীপেই হয়েছে আর সন্দীপটা কোথায় চট্টগ্রাম জেলায় হাতিয়া নোয়াখালী জেলায় নিজুম দ্বীপ নোয়াখালী জেলায় এবার আসো বাংলাদেশের স্থলবন্দর তোমরা জানো এক দেশ থেকে আরেক দেশে পণ্য আনা নেওয়ার জন্য স্থলপথে এই স্থলবন্দর গুলো কাজ করে থাকে বৈধ পণ্য ডিক্লারেশনের মাধ্যমে এই স্থলপথে প্রবেশ করতে পারে আমাদের স্থলবন্দর রয়েছে ছাব্বিশটি এর মধ্যে আমাদের এখানে বাংলাদেশের স্থলবন্দর গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো রয়েছে আমাদের বক্সে দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্থলবন্দরের নাম হচ্ছে বেনাপোল এই বেনাপোল বাংলাদেশের যশোর জেলায় অবস্থিত স্থলবন্দর ভারতের অংশে এই বেনাপোলের ওই পাশটায় ভারতের অংশে রয়েছে পেচাপোল এক বছর বিশেষ কোয়েশ্চেনে এসেছিল যে বাংলাদেশের অংশে বেনাপোল হলে ভারতের অংশে কি নাম বা নাম কি সেটা হচ্ছে পেচাপোল তাহলে এইখানে যে বক্সে আমরা দিয়েছি দুই চার পাঁচ দশটি খুব ভালো করে পড়বে তোমরা এরপর দেখো নির্বাচিত প্রশ্ন সর্বশেষ স্থলবন্দর কোনটি হ্যাঁ সর্বশেষ হচ্ছে ভোলাগঞ্জ সিলেট এই ভোলাগঞ্জ সিলেট ভোলাগঞ্জ আবার সাদা সাদা পাথরের জন্য বিখ্যাত সাদা পাথর ভোলাগঞ্জ এই সাদা পাথরের লোকেরা আবার সেখানে পর্যটন শিল্পের জন্য পর্যটকরা খুব আকৃষ্ট হয়ে থাকে সেখানে গিয়ে থাকেন স্থিলি স্থলবন্দর কোথায় অবস্থিত স্থিলি হিলি হচ্ছে দিনাজপুর হিলি দিনাজপুর এরপরে আসো বাংলাদেশের নদ নদী বাংলাদেশের শাখা প্রশাখা ছোট বড় মিলিয়ে সাতশের অধিক নদ নদী রয়েছে সে কথা আমরা ক্লাসে বলেছি তোমরা ইতিমধ্যেই জানো ক্লাসে আমি যে আলোচনা করেছি এতক্ষণ পর্যন্ত তারই যেন অনুরণন হচ্ছে আমাদের বাম পাশে যে তথ্য দেওয়া আছে পিডিএফ ফাইলে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এগুলো তোমার কম বেশি আগেই জানা হয়ে গিয়েছে ডান পাশে আসো কিছু নির্বাচিত প্রশ্ন আমরা সলভ করে নিচ্ছি পদ্মা প্লাস যমুনা এই যে নদী নদীর সংযোগ স্থল দেওয়া আছে দেখো নদ নদীর সংযোগ স্থল এগুলো নিয়ে আমরা ক্লাসে কথা বলেছি প্লাস মানে সংযোগ স্থল মাইনাস মানে পৃথক স্থল নির্বাচিত প্রশ্ন বাংলাদেশে কোথায় পদ্মা এবং মেঘনা নদীর মিলন ঘটেছে এই কুমিল্লার যারা স্টুডেন্ট অ্যান্সার করে তো দেখি পদ্মা মেঘনা পদ্মা মেঘনা কোথায় মিলিত হয়েছে হ্যাঁ উত্তরার তারাও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তোমরা অ্যান্সার করো পদ্মা মেঘনা কোথায় মিলিত হয়েছে এই কোয়েশ্চেনটা বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রিয়া বলছো চাঁদপুর হ্যাঁ প্রিয়া তোমার সঠিক অ্যান্সার হয়েছে সালমান ভাই নাবিলা ইউ বি ফোর চাঁদপুর আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই রিনেম করেছো কিন্তু অনেকেই পারছো না ভাই তুমি যে পারো না একটু শিখার চেষ্টা করো তাহলে তুমি পারবে নেক্সট তোমার কাজে লাগবে তুমি পার্টিসিপেন্টের উপরে ক্লিক করো সেখানে গিয়ে তোমার নামের উপরে ক্লিক করো তারপরে দেখো রিনেইম কথাটা চলে আসছে রেইজ হ্যান্ড রিনেইম দুইটাই আসছে রিনেইমে গিয়ে তোমার নামটা এবার ইচ্ছে মতো তুমি চেঞ্জ করবে যেভাবে আমি বলেছি হ্যাঁ আবার হুয়াই সেট চাঁদপুর অ্যান্সার করেছে এখন হুয়াই যে কে আমি তো বুঝতে পারছি না ও কি হ্যাকার কি না আমাদের এই ইউসিসিতে আমি তো জানি না তুমি তোমার নামটা একটু ইনসার্ট করবে ব্রান্সের নাম দিবে হুম প্রিয়ন্তি চাঁদপুর অ্যান্সার করেছ ইফা তারা ইলা গাল দুই গাল উচিয়ে হাসি দিচ্ছ এটা কিসের প্রতীক জানছি একটু ইলা আমাকে জানাও কেন তুমি হাসছো চাঁদপুর বাড়ি তোমার প্রশ্ন কমন পড়েছে তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে পদ্মা এবং মেঘনা চাঁদপুরে মিলিত হয়েছে কিন্তু আর একটা নদী আছে চাঁদপুরে মিলিত হয়েছে পদ্মা মেঘনা প্লাস ডাকাতিয়া এই তিনটা নদীর মিলন স্থল হচ্ছে চাঁদপুর পদ্মা ও যমুনা সম্মিলিত প্রবাহ কি নামে পরবর্তীতে প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে পদ্মা এবং যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে মিলিত হয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে চলে গিয়েছে পদ্মা নাম ধারণ করে চলে গিয়েছে হ্যালো আমি অনলাইন ক্লাস আছে অনলাইন ক্লাস আচ্ছা আহ পদ্মা ও যমুনা সম্মিলিত প্রবাহ কি নামে পরবর্তীতে প্রবাহিত হয়েছে সেটা হচ্ছে পদ্মা পদ্মা নদী হয়ে ওই ফরিদপুরের গোয়ালন্দ পর্যন্ত গিয়ে চলে গিয়েছে গোয়ালন্দ ফরিদপুর বাংলাদেশে কোথায় সুমা এবং কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে সেটা হচ্ছে হবিগঞ্জের আজমেরিগঞ্জে আজমেরিগঞ্জ সঠিক উত্তর বরাক নদী কোথায় সিলেট ও সুরমারা কুশিয়ারা সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয়েছে বরাক নদী বরাক নদী সিলেট দিয়ে যখন প্রবাহিত প্রবেশ করে সিলেট দিয়ে যখন প্রবেশ করে ভারতের অংশে নদীর নাম বরাক এই নদীর নাম বরাক বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিলেট জেলা দিয়ে সিলেট জায়গাটার নাম অমল শীল সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে নদীটা প্রবেশ করে কুশিয়ারা এখন এই বরাক নদী ভারত থেকে যখন প্রবেশ করে সিলেট জেলা দিয়ে যে জায়গা দিয়ে প্রবেশ করে তার নাম অমল শীল আর এই দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবেশ করে উপরের অংশ উত্তরের অংশ নদীটার নাম সুরমা দক্ষিণের অংশের নাম হচ্ছে কুশিয়ারা 
এই সুরমা এবং কুশিয়ারা নদী নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবেশ করে ফাইরুজ উত্তরা থেকে বলেছে স্যার কোয়েশ্চেন এর পাশে অ্যান্সার কেন দেয় নাই ফাইরুজ এটা তো অ্যান্সার শিট নয় তাই দেওয়া হয়নি এটা লেকচার শিট তাই লেকচার শিটে কোয়েশ্চেন করা থাকবে তোমাকে অ্যান্সার খুঁজে নিতে হবে ভম্রপুত্র নদের পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন ভম্রপুত্র নদের প্রাচীন নাম কি ভম্রপুত্র লৌহিত্য হিন্দুয়ানি হিন্দুয়ানি নাম ক্লাসে কিন্তু বলেছি যমুনার প্রাচীন নাম ছিল জোনাই আর বুড়িগঙ্গার প্রাচীন নাম ছিল দোলাই কীর্তি নাসা হচ্ছে পদ্মার আরেক নাম আর গঙ্গা হচ্ছে পদ্মার ভারতের অংশটুকুর নাম ভারতের যে নদী গঙ্গা বাংলাদেশে চাপাই নগর গুজ দিয়ে প্রবেশ করলে নাম হয় পদ্মা হাড়িয়া ভাঙ্গা নদী পৃথক করেছে আচ্ছা হাড়িয়া ভাঙ্গা নদী কয়টার দেশের মাঝে মানে কোন কোন দেশের মাঝে পৃথক করেছে কোন কোন দেশকে হাড়িয়া ভাঙ্গা নদী পৃথক করেছে একটুখানি আমি তোমাদের কাছ থেকে অ্যান্সারটা চাচ্ছি হাড়িয়া ভাঙ্গা নদী কোন কোন দেশকে পৃথক করেছে অনন্যা বলছো কুমিল্লা ব্রাঞ্চ থেকে ভারত বাংলাদেশ অনন্যার হাত খুবই 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 সুইফট তুমি অনেক ভালো টেক্সটিং করতে পারো খুব দ্রুত অ্যান্সারটা জানিয়েছো তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একজন পর লেখছো শুধুই ভারত সাদাম তুমি তো ভাই চোখের ডার ট্রিটমেন্ট দেখাবে না হাতের ট্রিটমেন্টও করতে হবে তুমি কেন ভারত লেখে ছেড়ে দিয়েছো ভারত এবং বাংলাদেশ দুইটাই অ্যান্সার করতে হবে ফারজানা ইয়াসমিন করছো ক তাহলে ক আমাদের কি অ্যান্সার না আমাদের রাইট অ্যান্সার ক নয় আমরা যদি বলি কয়টা দেশকে পৃথক করেছে কোন কোন দেশের মাঝে গিয়েছে সেটা হচ্ছে নাফিসা সুলতানা মজুমদার বলেছো ভারত বাংলাদেশ রাইট অ্যান্সার হ্যাঁ ভারত বাংলাদেশ এখন আমাদের প্রশ্নের অপশন গুলো কি আছে শোনো তোমরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ মেপে সাতক্ষীরা জেলাটা পেয়েছো সাতক্ষীরা সাতক্ষীরা এইখানে পেয়েছো চব্বিশ পরগনা জেলা এই চব্বিশ পরগনা সাতক্ষীরা জেলাকে পৃথক করেছে যে নদী তারই নাম হাড়িয়া ভাঙ্গা এই হাড়িয়া ভাঙ্গা নদী হাড়িয়া ভাঙ্গা নদী তাহলে বাংলাদেশের আর এখানে ভারত এটা হচ্ছে তোমার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ আচ্ছা তাহলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগনা জেলা আর আমাদের বাংলাদেশ রামক রাষ্ট্রের সাতক্ষীরা জেলা তাইলে চব্বিশ পরগনা এবং সাতক্ষীরা কে আলাদা করেছে বাংলাদেশ এবং ভারতকে আলাদা করেছে তাহলে দুটোই সঠিক পাশাপাশি হচ্ছে বাংলাদেশের সুন্দরবন দুটো দেশে অবস্থিত সুন্দরবন দুটো দেশে বাংলাদেশ এবং ভারতে তাহলে সুন্দরবন তো ঠিক এই জায়গাটায় বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা এবং ভারতের অংশ নিয়ে সুন্দরবন তাহলে বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা কি খুলনা বাগেরহাট সাতক্ষীরা পটুয়া খালিও বরগুনা তাহলে সাতক্ষীরা আছে এইখানে তাহলে সুন্দরবন সুন্দরবন কেউ তো পৃথক করেছে বাংলাদেশ এবং ভারত অংশ সাতক্ষীরা থেকে চব্বিশ পরগনা কেউ পৃথক করেছে বাংলাদেশ থেকে ভারত কেউ পৃথক করেছে তাহলে তোমরাই বলো অপশন কত হবে এটা এইখানে যেভাবে অপশন দেওয়া আছে ভারত বাংলাদেশ সাতক্ষীরা পশ্চিম চব্বিশ পরগনা চব্বিশ পরগনা তারপরে দেওয়া আছে সুন্দরবন ভারত তাহলে উত্তর কি উল্লেখিত সবগুলো নয় আরেকজন বলছো ব্লক করাটা ঠিক হয় নাই আহ ওহিদ ওহিদ তোমাকে বলছি এটা পিডিএফ ফাইল বাবা এটা তো তোমার বুঝতে হবে এটা তো ওয়ার্ড ফাইল নয় ওয়ার্ড ফাইল হলে তোমার ব্লক এর প্রশ্ন আছে আচ্ছা উত্তর সবগুলো সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর আর হারিয়া ছয় নম্বর উত্তর হচ্ছে সবগুলো সঠিক তাহলে বুঝতে পারছো আজকের ক্লাস পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখো বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সংস্থা হাইফেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সংস্থার নাম কি তাহলে বিআরটিএলেশন কি বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি এখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নিশ্চয়ই বাইক চালাও যাদের বাইক আছে তারা নিশ্চয়ই রুট পারমিট নিতে হয়েছে তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হয়েছে তো রুট পারমিটটা যে তুমি নিলে এই রুট পারমিটটা তোমাকে দিচ্ছে কে বিআরটি এ এই বিআরটি এ তোমাকে রুট পারমিট দিচ্ছে তোমার সেই রুট পারমিটের সার্টিফিকেটে রেজিস্ট্রেশনে তুমি দেখো ওখানে বিআরটি এ কর্তৃপক্ষের সিল দেওয়া আছে তাহলে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সংস্থার নাম হচ্ছে বিআরটি এ অনেকে ভুল করে এটাকে বিআরটিসি বলে ফেলে বিআরটিসি না ভুলবো না 
এইটা করা যাবে না বিআরটিসি আলাদা জিনিস বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এটা আলাদা একটা সংস্থা কর্পোরেশন যারা সরকারি কর্পোরেশন হলেও তারা সরকারি অর্থায়নে গাড়ি বিদেশ থেকে ক্রয় করে তারপর সেগুলো আবার ভাড়ায় পরিচালনা করে থাকে তারা দেখবা ঢাকা শহরে লাল বিআরটিসির বাসগুলো রয়েছে সেই বিআরটিসির বাসগুলো তারা ভাড়ায় বর্তমানে পরিচালনা করে থাকে ডে বেসিস তারা ভাড়া দিয়ে থাকে তাহলে বিআরটি হচ্ছে কর্তৃপক্ষ আর বিআরটিসি হচ্ছে এটা একটা কর্পোরেশন যারা কিনা সরকারেরই একটি সংস্থা কর্পোরেশন যারা বিভিন্ন তা সরকারি ওই যে পরিবহন খাতে কাজ করে থাকে সেতুর দুর্গ বর্তমানে সবচাইতে আলোচিত যে সেতুটা উদ্বোধন হয়েছে সেটা হচ্ছে পদ্মা সেতু নিশ্চয়ই বাংলাদেশের দক্ষিণের আঠারোটি জেলাকে ঢাকা শহরের সাথে সড়ক পথে এক অনবদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে সেটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি এই সরকারের অনেক বড় একটি সাফল্যের জায়গা এই পদ্মা সেতু দৈর্ঘ্য কত এই নিয়ে কোয়েশ্চেন আমাদের ইতিমধ্যে হয়েছে আবারও হবে এবং ভবিষ্যতে বিশেষ করে এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে আমরা আশা করছি পদ্মা সেতুর উপরে কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না এসেই থাকবে তোমরা ইতিমধ্যে অনেকেই বিউপিতে কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সারটা করেছো বিউপিতে পরীক্ষা যারা দিয়েছো নিশ্চয়ই বিউপিতে পদ্মা সেতু নয় আমার বঙ্গবন্ধু সেতুর দৈর্ঘ্য চেয়েছে তাহলে বঙ্গবন্ধু সেতুর দৈর্ঘ্য চেয়েছে তাহলে তুমি পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য জানলে বঙ্গবন্ধুটা জানলে না তা কিন্তু নয় ফোর কিলোমিটার ফোর কিলোমিটার ছিল বাংলাদেশের পূর্বে সবচাইতে দীর্ঘতম সেতু এই দীর্ঘতম সেতু বঙ্গবন্ধুর নামে যেহেতু বঙ্গ আরেক নাম যমুনা সেতু যমুনা নদীর উপরে হয়েছে তো সেই সেতু দৈর্ঘ্য কি তুমি জানো কিনা দ্যাট মিন্স যেটার নাম বঙ্গবন্ধু সেতু সেটা জানো কিনা সেটা আমার বিউপি জানতে চেয়েছে এইভাবে বিউপি যাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যাবে চিটং যাবে গুচ্ছ যাবে আমার রাঙ্গিনগর ইউনিভার্সিটি যাবে রাজশাহী যাবে যদি জগন্নাথ আলাদা পরীক্ষা নিয়ে থাকে এই বছর যদি ঘোষণা দেয় দুই তারিখ এপ্রিল মাসে তাহলে ওরাও হয়তো পরীক্ষা আলাদা কোয়েশ্চেনে আসবে এই দৈর্ঘ্য থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন আসে সুতরাং একটুখানি এখানে তিনটা দেওয়া আছে দেখো পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার বঙ্গবন্ধু সেতু চার দশমিক আট কিলোমিটার লালম শাহ সেতু এক দশমিক আট কিলোমিটার এই এই দৈর্ঘ্যটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করো পাশাপাশি এখানে দেখো আমাদের বাংলাদেশের প্রথম রেল লাইন চালু হয় কবে আঠারোশো বাষট্টি সালে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর মেট্রো রেলের দৈর্ঘ্য কত এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো রেলটা আমাদের উদ্বোধন হয়েছে সরকারের আমলে আশা করছি এবছর মেট্রো রেলের উপর কোয়েশ্চেন হবে সাম্প্রতিক পাঠে তোমরা মেট্রো রেল অংশটা খুব ভালোভাবে দেখে নিতে হবে মেট্রো রেলের দৈর্ঘ্য একুশ দশমিক দুই ছয় কিলোমিটার আর স্টেশন সংখ্যা সতেরোটি এটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটা এবার আসো ডাক ও যোগাযোগ আচ্ছা ডাক টিকিট চালু হয় পোস্টাল দুই নম্বর কোয়েশ্চেন সলভ করি আমরা পোস্টাল মিউজিয়াম পোস্টাল মিউজিয়াম কোথায় পঞ্চগড় জেলা সবাই খাতায় লিখবে দুই নম্বরের অ্যান্সার এক নম্বর অ্যান্সার করা আছে পোস্টাল মিউজিয়াম পঞ্চগড় তিন বাংলাদেশে ডাক চালু হয় কবে বাংলাদেশে বাংলাদেশে চালু হয় ২৯ জুলাই উনিশশো একাত্তর ডাক টিকেট ডাক টিকেট চালু চার স্বাধীনতার পর চুয়াডাঙ্গায় চুয়াডাঙ্গা আর ডাক যোগাযোগ নেই ছয় নম্বর কোন দেশের সাথে ইসরাইল আমরা একটি রাষ্ট্র নাম জানি মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার সেটা হচ্ছে ইসরাইল আজরাইল রাষ্ট্র ইসরাইল পোস্টাল একাডেমি কোথায় সাত নম্বর রাজশাহী 
পার্সোনাল একাডেমি রাজশাহী ভাই একটু লিখে ফেলো পিডিএফ কপি তো তোমার হাতে কিন্তু পিডিএফ কপি যেহেতু রয়েছে তুমি কিন্তু ভাই ওই শীটের উপরে লিখতে পারছো না ওকে সবার লেখা শেষ তো ওকে আমরা পরের পেজে যাই পেজ নাম্বার ফোরে যাবো ভাই পেজ নাম্বার ফোর দেখো হাতের বামে দেখো উপজাতি এবং জনসংখ্যা আচ্ছা প্রথমে দেখো জনসুমারি ও গৃহ গণনা দু আচ্ছা এই পর্যন্ত বাংলাদেশে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে ছয়টি এখন এই আদমশুমারি কি আদম মানে মানুষ আর গণনা মানে সুমারি এই মানুষ গণনা হবে সেটার নাম হচ্ছে আদমশুমারি তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো একাত্তর আর স্বাধীনতা দিবস যদি হয় ছাব্বিশে মার্চ এই একাত্তর সাল তো পুরোটাই গেল যুদ্ধে যুদ্ধে আমার উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর হলো বিজয় দিবস বিজয় লাভ করলো এই ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সালে পুরো বাংলাদেশ একটা বছর শেষ উনিশশো বাহাত্তর সাল বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন আর দেশ পুনর্গঠনে তিনি উজ্জীবিত হলেন দেশ পুনর্গঠন করছেন ওই সময় নিশ্চয়ই মানুষ গণনা করে সময় নষ্ট করার মতো নষ্ট সময় নেই অবশেষে বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি হয় বঙ্গবন্ধুর আমলে উনিশশো সালে তারপর দ্বিতীয় আদমশুমারি উনিশশো একাশি সালে আদমশুমারি হয় দশ বছর পর পর কিন্তু কেন চুয়াত্তরের পরে চৌরাশি হলো না একাশিতে হলো তার একটাই অ্যান্সার যেহেতু স্বাধীনতা একাত্তরে পরবর্তীটাও হলো তার সাথে দশ বছর যোগ করে একাশিতে তারপর একানব্বই তারপর দু এক তারপর দু তারপর ষষ্ঠ তথা সর্বশেষ হওয়ার কথা ছিল দু হাজার একুশ কিন্তু করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একদিকে যেমন নাজুক অন্যদিকে করোনা আমাদের দেশে এত বেশি ছবল নিক্ষেপ করেছিল ফলে আর ওই বছর হয়নি দু সালে আমাদের সর্বশেষ আদমশুমারি ষষ্ঠ আদমশুমারি হয়েছে তবে এই আদমশুমারির নাম বদল করা হয়েছে সেই বদলকৃত নাম কি জনসুমারি ও গৃহ গণনা এই জনসুমারি আমাদের হয়েছে এটা নিয়ে কনফিউশনে পড়ার কিছু নাই যে আদমশুমারি তো হয় নাই না অবশ্যই আদমশুমারি কিন্তু নামটা শুধু বদল করা হয়েছে তাহলে এই পর্যন্ত আদমশুমারি হচ্ছে ছয়টি প্রথমটা উনিশশো চুয়াত্তর সর্বশেষ দু ওকে ফাইন এবার আসো হাতের বামের নিচে মাঝখানে দেখো উপজাতির সংখ্যা দেওয়া আছে এইখানে দেখো আমরা উপজাতির সংখ্যা জানি পঞ্চাশটা এখানে দেওয়া আছে আটচল্লিশটা তুমি পঞ্চাশটা করে নাও কোনো অসুবিধা নাই আটচল্লিশ কেটে পঞ্চাশ করবে হ্যাঁ বাংলাদেশের মোট উপজাতি পঞ্চাশ আর এইখানে দেখো মুসলিম উপজাতি আছে পাঙ্গন এবং লাউয়া এই পাঙ্গন এবং লাউয়া উপজাতি হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলিম উপজাতি এই মুসলিম উপজাতি বাংলাদেশের যে জেলা বসবাস করছে সেটা হচ্ছে মৌলবী বাজার জেলা মৌলবী বাজার তাহলে পাঙ্গন এবং লাউয়া উপজাতি মুসলমান এই হলো প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে এরা কোন জেলায় বসবাস করে সেটা হচ্ছে মৌলবী বাজার জেলায় বসবাস করে এরপর দেখো মাতৃ প্রধান উপজাতি আচ্ছা মাতৃ প্রধান উপজাতি কি মায়ের দিক থেকে সম্পদ বন্টিত হবে এবং বিয়ের পর বিয়ের পর এই মায়ের বাড়িতে বাধ্যতামূলক ভাবে বাবাকে থাকতে হবে তার মানে স্বামীকে চলে যেতে হবে কন্যার বাড়িতে এই মাতৃ প্রধান উপজাতি বাংলাদেশে দুটো রয়েছে গারো এবং খাসিয়া আর উপজাতিদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে বৈশাখী আর বৎসবরণ অনুষ্ঠানকে বলা হয় বিজু 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 বৎসবরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে বিজু ওকে এবার অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু হাজার বাইশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু হাজার বাইশ মাথায় রাখবে অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু হাজার বাইশ অর্থনৈতিক সমীক্ষাটা খুব ভালো করে পড়বে আর আমাদের দেশের সবচাইতে বেশি রেমিটেন্স আসে কোন দেশ থেকে আমাদের দেশে সবচাইতে বেশি রেমিটেন্স আসে সৌদি আরব থেকে সৌদি আরব সৌদি আরব আমরা প্রবাসীদের রেমিটেন্স সবচেয়ে বেশি সৌদি আরব থেকে পেয়ে থাকি আর একটা জিনিস আমাদের বর্তমানে মাথা পিছু আয় কত কেউ কি বলবে আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাও তো ভাই মাথা পিছু আয় মাথা পিছু আয় কত আয় কত বর্তমানে মাথা পিছু আয় কত এই কোশ্চানটা চলে আসছে ধরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তুমি কি অ্যান্সার করবে এখন তোমার পিডিএফ ফাইলে বলছে সাতাশো তিরানব্বই 
এটা রেফারেন্স কি রেফারেন্স হচ্ছে দু হাজার একুশ বাইশ জিডিপির চূড়ান্ত হিসাব কিন্তু তুমি কি জানো না বর্তমানে যে বাজেটটা চলছে সে বাজেট হচ্ছে দু হাজার বাইশ তে सर्वशेष तथ्य हमेट दूहजारे माथा पिछु आय तीन हजार सात मार्किन डलार यूएसडि मार्किन डलार सरकार भावमूर्ति उज्जवल है तीन हजार सातार करते हमशन तीन हजार सात जो थे अवश्य अर्थमंत्री बर्तमान माथा पिछु आय तीन हजार सात तुम्हें आहम मुस्तफा कमाल जो अर्थमंत्री माननीय अर्थमंत्री तीन हजार सात एनसार कर माथाय रखे अच्छा जिडीपी ते सब चे बी अवदान का देखो तीन टाइम देवे सर्वोच्च प्रबृद्धिर हार प्रबृद्धिर हार सब चाहते बेसि रही है शिल्प खाते देखो नाइन पॉइंट सिक्स ख्याल करो प्रबृद्धि प्रबृद्धि जिडीपी ते प्रबृद्धि सब चाहते बेसि शिल्प खाते जिडीपी ते सब चाहते बेसि अवदान सेवा खाते सेवा खाते अवदान बस जिडीपी ते प्रबृत्ति शिल्प खाते बस कृषि खाते प्रबृत्ति कत थ्री पॉइंट जिरो फाइव और अवदान एगारो दशमिक छह प्रबृत्ति अने के बुझोना प्रबृत्ति अने के बुझोना आज के मान उपसर्ग प्रकृष्ट रूपे वृद्धि प्रबृद्धि प्रथम कथा गत बचर जो कृषि जिडीपी ते अवदान थे एक बचर जो थ्री पॉइंट जिरो फाइव है तेले निश्चय एकश तीन दशमिक शून्य पांच टाक गत बचर जिडीपी ते कृषि खाद अवदान जो है एकश टाक बचर हम एक तीन दशमिक शून्य पांच टाइम बाढ़ गत बृद्धि हईल गत प्रकृष्ट रूप में मानी पजिटी बढ़से तीन दशमिक शून्य पांच वियोग एक समान समान कत तीन दशमिक शून्य पांच तेल कत ट मध्य बढ़से एकश ट मध्य बढ़से फले लिखते थ्री पॉइंट जिरो फाइव पार्सेंट प्रबृत्ति भाव बेर करते हैं कृषि खाते बृद्धि प्रबृत्ति पजिटी बृद्धि पा कत थ्री पॉइंट जिरो फाइव क्योंकि शिल्प ते बढ़ कत नाइन पॉइंट सिक्स शिल्प इंडस्ट्री बेड़े जा इंडस्ट्री बेड़े जावा मानी की राष्ट्र जेहतु इंडस्ट्रियलेशन चाचे राष्ट्र एक डेभलप हार चेष्टा कर नेलसन मैंडलार जेल नम्बर कत ए ओहित तुम कस भाई ये तो आंतजात पढ़ाना तपर जो प्रश्न कर दिल अच्छा हलो डान पास अर्थनीति अच्छा बांगलेश अर्थनीति देखो जेने रखा प्रयोजन खुबी गुरुत्वपूर्ण जगह क्वेश्चन आज बांगलेश मुक्त बजार अर्थनीति प्रवेश कर कब इन्स्ट्रुमेंट सरकार की सरकार को हस्तक्षेप करते नाम हम मुक्त बजार अर्थनीति जा प्रवेश कर साले एक साले डायमेंशन एस रेभिन्यूते सरकार भैट भैट एक परोक्ष कर भैट चालू होंगे भैट की बसाय बस कम्बल नीचे शुए फैन चालिए अथवा टेबिले बस अथवा कष्ट क्लस कर लिखबो तुम अवश्य खत लिखे तुम सुनबा एक भूले जावा भैटर इलाबोरेशन हम एडेड टैक्स भैट की धरण कर ये परोक्ष कर कर कम परोक्ष चालू है कब चालू चालू है एक जुलई उन्नीस एक साले तालू करें के चालू कारी 
एम साइफुर रहमान बीएनपी रामोले श्रेष्ठो एक जोन अर्थनीति बीत प्लास होच्छ अर्थो मंत्री साइफुर रहमान शरुक दुर्गुना जिनी मारा गिये थिले ताले चालू करी एम साइफुर रहमान एक जुले उन्नीस एक नो बीस चाले भेट चालू होय भेटे रेंस्टा को तो भेट भेट बांग्लादेशे परोखो कोर फाइव परसेंट थे के पौनेरो परसेंट पर जोन तो भेट बढ़तमाने आधाई कोरा हुए था के फाइव थे के पौनेरो परसेंट ताले ये भेट होते बढ़तमान सरकारे जोन सबसे इतने बड़ो आशीर्वाद एनबीआर जे रेवेन्यू टा आय कोरे था के शे इखाने सबसे इतने बेशी आवदन होते भेटे भेट थे के सबसे इतने बेशी आशे तुम्ही नारी पुरुष आबाल वृद्धों बोनिता गोरी किंग बधोनी एमोन कुनो व्यक्ति ना ही जिन्हें ये टैक्स प्रदान करें ना बांग्लादेश जो दी लाख साबन व्यवहार स्वाई करे थके शे लाख साबने की दो भेद स्वाई किए दिते होते बांग्लादेश एमोन कुनो प्रोडक्ट ना ही वो ही दो प्रोडक्ट जेकने भेद ना ही फले भेद तो सुपर शॉप थे के तो अखुन किन्तु आपने के नोटुन करे आवर भेद जो संगीत जोन करे आपने के आवर भेद प्रदान करते होते फाइव परसेंट सेवेन परसेंट सेवेन पॉइंट फाइव परसेंट टेन परसेंट और फिफ्टीन परसेंट आप टू फिफ्टी परसेंट तले ए भेद आमदर के प्रदान करते होते जा सरकारे रोटनी दिते बजेटे एलुकेशन बोल दोस्त दिसंबर आच्छा एर पौरे पेज़ हम लोग जाबो पेज नंबर फाइव डियर स्टूडेंट पेज नंबर फाइव है जाबो हाथेर बामे माच्खने देखो आमदर इखने जेने नाओ बच्चे स्टार करो माच्खने जेतो अथोगुलो दवा से इग्लेक्ट तू देखो बांग्ला शॉन चालू है इंग्लिशी कोतो शाले लिखो बांग्ला शॉन चालू इंग्रजी को तो शाले पनर्शो सापन्नो शाले पंचशील मॉडर्न तोर को तो है उन्नीसो तैतालीस शाल इंग्रजी बांग्ला तेरसो पंचाश मुने रख बा पंचाश शेर मन्नत तो इंग्रजी उन्नीसो तैतालीस बांग्ला तेरसो पंचाश ये तैतालीस शेर ऊपरे जोन लाभित दिन रचना करें चंद की मेडोना तैतालीस मेडोना तैतालीस बाई जॉइन हुआ भी दिन चित्रों कर मो सियातुरे मन्नत तो सियातुरे मन्नत तो छत्तरसो छत्तर साल इंग्रजी आर बांग्ला ऐगर शुद्ध सियातुर दूरतो लिख बे भाई दूरतो लिख बे एक जन बोले थे वो भाई दशमिक मुद्रा की
ত্রিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা আমি কিন্তু ব্যবহার পেয়েছি নিজেও করেছি কিন্তু এক পয়সাটা আমার একটু আগে আমি বড় হওয়ার আগেই বোধ হয় ব্যবহারটা ছিল এবং আমি সেটা দেখেছি কিন্তু ব্যবহার হয়নি সেটাই ছিল দশমিক দশমিক আচ্ছা এরপরে আমরা যাই আমাদের পরের কোয়েশ্চনে ম্যাডোনা তেতাল্লিশ বিদ্রোহ মনপুরের সত্তর গুণ টানা নবান্ন এগুলো কার চিত্রকর্ম তাহলে কি আছে ম্যাডোনা তেতাল্লিশ দ্রুত লিখবা ম্যাডোনা তেতাল্লিশ বিদ্রোহ তারপরে হচ্ছে মনপুরে সত্তর তোমাদের ওই সিটি লেখা আছে আমি আর গেলাম না সেটা কার জয় নুল আবেদিন চিত্রকর কে জয় নুল আবেদিন এরপরে দেখো তিন কন্যা জননী বাংলা লিখবে সবাই যেহেতু তোমার সিট নাই সাতাই লিখবে পেজ নাম্বার দিয়ে তিন কন্যা জননী তারপরে হচ্ছে ও বাংলা জননী ও বাংলা এটা কার কামরুল হাসান তিনি বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন এবং তার কবর তিনজন ব্যক্তির কবর একসাথে আছে কাজী নজরুল ইসলাম জয়নুল আবিদিন আর কামরুল হাসান তিনটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে রয়েছে শিশু স্বর্গ শিশু স্বর্গ এটা কি এটা হচ্ছে এস এম সুলতানের চিত্রাঙ্কন কন প্রতিষ্ঠান চিত্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠান আর পরের প্রশ্ন আর এক ফালগুন কি একটি উপন্যাস একটি ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক জহির রায়হানের উপন্যাস উপন্যাস আরেক ফালগুন হচ্ছে ভাষা আন্দোলনে যোগদানকারী অনবদ্য সাহিত্যিক জহির রায়হানের লেখা একটি অনন্য সৃষ্টি এই এই আরেক ফালগুন আরেক ফালগুন উপন্যাস একটি ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক জহির রায়হানের উপন্যাস সবার লেখা হলে আমাকে কমেন্টস বক্স থেকে জানাবে সুমাইয়া লিখছো কুমিল্লা থেকে সুমাইয়া তুমি কি আয়সার সঙ্গে সুমাইয়া ওকে ডান হুমায়রা জান্নাত ইউবি টু বলছো ডান ওকে লিজা বলছো শেষ নীলিমা বলছো ডান সাইমা বলছো সিবি থ্রি থেকে ডান সিন্থিয়া উত্তরা থেকে বলছো শেষ আহ হারে অর্থি বলছো খতম এই রোজার দিনে খতম কি করে করবে সংযম সংযম নুহা বলছো শেষ ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমরা ওই পেজেই ওই পেজেই আমরা একটু খেয়াল করব হাতের ডানে দেখো আমাদের বিভিন্ন সংস্থার বর্তমান প্রধান হাতের ডানে একেবারে সবার নিচে দেখো এক নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুক্কু বাইশতম রাষ্ট্রপতি এই কথা আমি কিন্তু লাস্ট ক্লাসেও বলেছি কুমিল্লায়ও বলে এসেছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বশেষ এই এই যে আমাদের এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলো সেখানে শাহাবুদ্দিন চুক্কু নামে একজন ব্যক্তি মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি বর্তমানে শপথ নিয়েছেন না তাহলে আব্দুল হামিদ রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ তিনি কি তার মেয়াদকাল সম্পন্ন করেছেন না এপ্রিলে করবেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা যেহেতু মে মাসে হবে ছয় তারিখ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ততদিন আমাদের সিট কিন্তু ছাপানো শেষ আমরা যদি ওটা কারেকশন করে অ্যাডভান্স না দিই তোমাদের মধ্যে কিন্তু আগেরটাই থেকে যাবে শাহাবুদ্দিন চুক্কু হয়তো তোমরা অ্যান্সার করতে ভুল করবে তাই এখানে পড়াতে গিয়ে আমরা পড়ানোর খাতিরে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি বলছি কিন্তু লিটারারি স্পিকিং আজকে যদি বলি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই আব্দুল হামিদ কিন্তু যদি ছয় মেয়ের কথা চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই শাহাবুদ্দিন চুপ্পু ওই দিনটার কথাই খেয়াল করে এখানে দেওয়া হয়েছে অন্যভাবে কেউ নিবে না ভুল করার ভুল বলবার চেষ্টা করবে না ঠিক আছে আরেকটা ভুল এই জায়গায় আমি পেয়েছি সেটা একটু ঠিক করে নাও এই পেজে হাতের বামে উপরে উন্নয়ন কর্মসূচি দেখো উন্নয়ন কর্মসূচি 
এইখানে এরো চিহ্ন দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নম্বরের এরোটা দেখো অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ পাঁচ পাঁচ বছর এখানে দু হাজার বিশ থেকে দু হাজার পঁচিশ দেওয়া আছে এটা হবে দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার পঁচিশ তাহলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হচ্ছে দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার পঁচিশ বিশ থেকে দেওয়া যাবে না কারণ বিশ সালে ছিল সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একুশ সাল থেকে পঁচিশ সাল এটা হবে সঠিক উত্তর আমরা ছয় নম্বর পেজে যাব ছয় নম্বর পেজ ছয় নম্বর পেজ স্বাধীন বাংলাদেশ ও প্রশাসনিক কাঠামো তোমরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর কিভাবে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ কিভাবে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে সেটা নিয়ে আমরা বিস্তর আলোচনা করেছি তোমাদের রেসপেক্টিভ টিচারও করেছেন এইখানে আমরা সেখানে আলোচনা বিস্তারিত যাব না যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ বিষয়ে বলি যতগুলো ক্লাস হয়েছে তার মধ্য থেকেই আমরা চুম্বক অংশগুলো এখানে তুলে ধরেছি এই লেকচার শিটের মাধ্যমে সেখানে আমরা এগুলো আলোচনা করছি আমরা এবার সলিউশনে যাচ্ছি নির্বাচিত প্রশ্ন হাতের বামে মাঝখানে দেখো গণ পরিষদ আদেশ জারি করা হয় কত সালে উনিশশো বাহাত্তর সালের সঠিক উত্তর তেইশ মার্চ গণ পরিষদ কি আর সংসদ কি দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি গণ পরিষদে কি কোনো আইন পাস হতে পারে না গণ পরিষদ গঠিত হয় কেবলই সংবিধান রচনা করার জন্য আর আইন পরিষদ গঠিত হয় রাষ্ট্রের আইন প্রয়োজন প্রণয়ন করার জন্য তাহলে গণ পরিষদ তৈরি হয়েছিল দেশ স্বাধীনের পর সংবিধান রচনা করার জন্য সেই সংবিধান রচনা করার জন্য গণ পরিষদের আদেশ জারি করে রাষ্ট্রপতি উনিশশো বাহাত্তর সালের তেইশ মার্চ সঠিক উত্তর তেইশ মার্চ তাহলে এই দশ এপ্রিল কি হয়েছিল খাতা নিবে খাতা পেজ নাম্বার দিবে হাতের বাম লিখবে তারপরে লিখবে এক নম্বর প্রশ্ন এক গণ পরিষদ আদেশ জারি করা হয় কবে উনিশশো বাহাত্তর সালের তেইশ মার্চ আমরা সঠিক উত্তর পেলাম তেইশ মার্চ হতে কি দেওয়া আছে দশ এপ্রিল এই দশ এপ্রিল কি হয়েছিল তাহলে গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসছে প্রথম অধিবেশন ও স্পিকার নির্বাচন নির্বাচন তাহলে দশ এপ্রিল হয়েছে কি প্রথম অধিবেশন বসলো এবং ওই দিন স্পিকার নির্বাচন করা হলো ঘ এগারোই এপ্রিল তাহলে স্পিকারের নেতৃত্বে অধিবেশন অধিবেশন সতেরো এপ্রিল সতেরো এপ্রিল কি হয়েছে সতেরো এপ্রিল হচ্ছে সংবিধান রচনা কমিটি গঠন এরপরে হচ্ছে উম উম কি বারোই অক্টোবর বারো অক্টোবর এই গণ পরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন তারপরে চার নভেম্বর সবাই লিখবে দ্রুত লিখবে ভাই চার নভেম্বর খসড়া সংবিধান গৃহীত গৃহীত এরপরে কি পনেরো ডিসেম্বর গণ পরিষদের সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষর গ্রহণ গণ পরিষদ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষর গ্রহণ এরপর বর্গীয় জ ষোলোই ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর সবাই লিখবে
উর্বশী বলছো ঘুম আসে উর্বশী ঘুম তো আসবেই তুমি একটু বোধ হয় আপ একটু বেশি বেশি কমফোর্ট করছো একটু রিল্যাক্সেশনে চলে গিয়েছো একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাসটা নাও হ্যাঁ ঘুম চলে যাবে মিজারউদ্দিন মাসুদ বলছে স্যার একটু রেস্ট নেওয়া উচিত আমি বুঝতেছি না মাসুদ রেস্ট কে নিবে তুমি না আমি নেব একটু জানাও ফরজানা ইয়াসমিন বলছে স্যার সমতা কি লিখছেন এটা সমতা তো বুঝতেছি না সম সংবিধান সংবিধান নিশ্চয় সংবিধান লিখেছি এই যে কোথায় সংবিধান এটা হচ্ছে সংবিধান কার্যকর হুম স্যার মুদ্রাস্ফীতিটা একটু বুঝিয়ে দিয়েন হ্যাঁ দিব দিব লিখা শেষ স্যার ওকে স্যার স্ক্রিনে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে স্যার হ্যাঁ স্ক্রিনে একটু তাকাতে হবে ক্লাস যেহেতু আমরা করছি আমাদেরকে একটু তাকাতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে আমরা যাই সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিল চৌত্রিশ জন আর খ তেত্রিশ জন আছে না আমাদের আচ্ছা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা অনেকেই কিন্তু একটু ব্রেক চাচ্ছিলে যে তোমরা একটুখানি আহ বোধ হয় চোখ ঝাপসে মানে ঝাপসা আছে স্যার শরীর দুর্বল লাগছে অনেকে বলছো সেটা হচ্ছে যে একটুখানি রেস্ট নেওয়া দরকার আমরা তোমাদের এই বিষয়টাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটুখানি আমি ব্রেক নিচ্ছি তবে তোমরা হারিয়ে যাবা না তোমাদের সাথে কথা বলবেন ইউসিসি কুমিল্লা এবং উত্তরা শাখার কর্ণধার আমাদের সবার সবার প্রাণপ্রিয় পরিচালক যার চরম কষ্ট এবং শ্রমের বদুল হতে আজকের ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিনি তোমাদের মাঝে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি তোমাদেরকে এই মুহূর্তে কিছু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেবেন এই কে বলছে জাহিদ ভাত খাইয়া আসি তুমি যে দুষ্টামি করছো বোঝা যাচ্ছে রোজার মাস আমরা এগুলো করব না আর আমরা এখন আমাদের পরিচালক স্যার জনাব শকত ইকবাল খান স্যারের কথা শুনবো আমরা তার পরপরই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঢুকে যাব আমি কিন্তু আসি এখানে আমি ওনার সাথেই দাঁড়ানো আছি কোনো সমস্যা নেই উনি আমার সাথে আছেন তোমরা ওনার কথা এনজয় করো লেটস এনজয় দা ওয়ার্ড দা স্পিচ অফ শকত ইকবাল খান আসসালামু আলাইকুম রমজান আল মুবারক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে তোমাদের যে ক্লাসটি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেনসিভ কেয়ার প্রোগ্রামের একটি ক্লাস যে ক্লাসগুলোর জন্য আমাদের নির্ধারিত কিছু স্টুডেন্ট সরাসরি আমাদের হেড অফিসে ক্লাসগুলো করে থাকে যে সিটটা দিয়ে সেই সিটটার উপরে তোমাদের সকল স্টুডেন্টদের আমরা চেষ্টা করতেছি এই ক্লাসগুলো দেওয়ার যেহেতু অনেকেই হয়তো নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টুডেন্টের ভিতরে উত্তরা শাখা থেকেও প্রবেশ করেছো তারাও ওখানে ক্লাসগুলো করতেছ আর যারা যেতে পারো নাই তাদেরকেও এই ক্লাসগুলো দেওয়ার জন্য এই প্রসেসটা আমি জানি না কতটুকু অনলাইনে এই ক্লাসগুলো হচ্ছে আমি সিটটা চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে ইয়ের পিডিএফ আকারে তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে তোমরা হয়তো পেয়েছো তবে একটু একটু কষ্ট করে সেটা হয়তো তোমরা ফিন করে নিতে পারো অথবা মোবাইলও দেখে নিতে পারো আসলে ইন্টেনসিভের যে শিটগুলো এগুলো মূল শিট থেকে করা তোমরা চাইলে এই জিনিসগুলো মেইন শিটও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেটাকে একত্রিত করে ইন্টার্নশিপ আকারে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো তোমরা এই ক্লাসগুলো করো আর আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা ক্লাসে তোমাদের এইভাবে দেওয়ার জন্য এই ক্লাসটা অনলাইনে আমরা চালাবো যেহেতু সামনে তোমাদের অনেকগুলো পরীক্ষা প্রতিদিন ক্লাস থেকে বাসা থেকে বের হয়ে পরীক্ষা দেয়া ক্লাস করা এটা একটু ইয়ে হয়ে যাবে যার কারণে অনলাইনে দিচ্ছি আর অনলাইনের এই ক্লাসটা চাইলে তোমরা আমরা আবার রিপিট তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো যদি কোনো ক্লাস না কোনো অংশ কোনো একটা অংশ না বুঝো 
সেটাকে বোঝার জন্য প্রয়োজন আমরা আবার রিপিট ভিডিওটা তোমাদেরকে দিয়ে দেব ঠিক আছে তোমরা যেন সেটা বাসায় বসে আয়ত্তে নিতে পারো আমার বিশ্বাস তোমরা এখন পড়ার টেবিলেই বেশি সময় ব্যয় করবে আর এই পবিত্র দিনে রমজানে একটু ভালো পড়াশোনা করলে দেখা যাবে ভালো একটা রেজাল্ট ইনশাল্লাহ আসবে তো তোমাদের জন্য সবার জন্য শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্লাহ হাফেজ ইংলিশ ক্লাসটা তাড়াতাড়ি ইনশাল্লাহ দেব দেব সব ক্লাসে দেব পরীক্ষার আমরা ঈদের পরও তোমাদের এই ক্লাস চালাইতে পারবো ইনশাল্লাহ কোন সমস্যা নেই তোমরা যত ক্লাস চাও আমরা এখান থেকে দেব চেষ্টা করব দেওয়ার ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ আর আঙ্কেল মেবি পাঁচ তারিখে একটু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানে যাব আমাদের মক্কা মদিনা পাঁচ তারিখে হয়তো যেতে পারি তো তোমাদের জন্য অনেক দোয়া করব সেখানে গিয়ে তোমরা আমার জন্য দোয়া করবা ইনশাল্লাহ তার আগে তোমাদের সাথে আবার কথা বলবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আল্লাহ হাফেজ যেহেতু রমজানের দিন স্যার আর একটু পড়িয়ে বিদায় দিতে বলবো আরেক দিন একটু বেশি পড়বো ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আল্লাহ হাফেজ লামিয়া তোমার তোমার টেক্সট আমি পড়েছি সেটা হচ্ছে দোয়া করবেন যেন চান্স পাই নাইলে বিয়ে দিয়ে দেবে হ্যাঁ বাংলার ঘরে ঘরে এই প্রচ্ছন্ন হুমকি কিন্তু গার্ডিয়ানরা প্যারেন্টসরা দিয়েই থাকেন তো তোমার কাজ হচ্ছে এই ভালোভাবে পড়াশোনা করো আর যদি এই চান্স পাও তাহলে কিন্তু আর এই এই সিদ্ধান্ত ওনারা নেবেন না ওকে আমরা আবারও ব্যাক করলাম ক্লাসে পরিচালক ক্লাসে স্যারের কথা শেষে আমরা একটু আবার ক্লাসে মনোযোগ দেব হ্যাঁ আমরা ছিলাম ছয় নম্বর পেজে ছয় নম্বর পেজ দুই নম্বর কোয়েশ্চেন সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য একটু মুখে মুখে বলি তোমরা নিশ্চয়ই অলরেডি আমার ক্লাস করেছো বা অন্য স্যারের ক্লাস করেছো উনিও পড়িয়েছেন সেটা হচ্ছে সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য তোমরা নিশ্চয়ই জানো চৌত্রিশ সদস্য বিশ্ব সংবিধান রচনা কমিটি ছিল যার মধ্যে তেত্রিশ জন ছিল আওয়ামী লীগের একজন ছিল বিরোধী দলের তেত্রিশ জন ছিল পুরুষ একজন ছিল নারী নারী কে ছিলেন বেগম রাজি আক্তার ভানু বিরোধী দলের কে ছিলেন মিস্টার সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যিনি ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ যদিও তিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন মন্ত্রিত্ব নিয়েছেন আবার ফলের বিড়াল বেরিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেও তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি মারাও গিয়েছেন এখন চৌত্রিশ জন সঠিক উত্তর তেত্রিশ জন কি তাহলে পুরুষ এবং আওয়ামী লীগের সদস্য একজন হচ্ছে নারী ও বিরোধী দলের সদস্য আর চারশো তিন জন কি হচ্ছে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল চারশো তিরিশ চারশো তিন এখন তোমাদেরকে আরো একটা কথা বলে নেই গণপরিষদের সদস্য কারা হয়েছিলেন উনিশশো সালে নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের কিছু যারা স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তবে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল নয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল স্বতন্ত্র থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছেন ওদেরকে নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে এই রকম গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা চারশো তিরিশ জন পাওয়া গিয়েছিল এর মধ্যে অনেকেই মারা গিয়েছেন অনেকেই যুদ্ধ অপরাধের সাথে জড়িয়ে গিয়েছেন অনেকে আবার খুন ধর্ষণ লুটতরাজ এবং বিভিন্ন অপকর্মে পাকিস্তানিদের পক্ষে সমর্থন করতে গিয়ে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে বাদ দিয়ে সাতাশ জনকে বাদ দিয়ে চারশো তিন জনকে নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল যারা উনিশশো সালে নির্বাচনে জয় পেয়েছিলেন তাদেরকে নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল গণপরিষদ কেন গঠিত হয়েছিল গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করার জন্য সংবিধান রচনা কমিটির এক তিন নম্বর প্রশ্ন সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলের সদস্য কে ছিলেন মিস্টার সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তাহলে ডক্টর কামাল হোসেন কে ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন ডক্টর কামাল হোসেন ছিলেন সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান যিনি এখনো জীবিত আছেন বেগম রাজি একটার বানু কি ছিলেন নারী সদস্য এরপর চার আব্দুর রৌফ কে ছিলেন মিস্টার আব্দুর রৌফ ছিলেন সংবিধান 
সংবিধান হস্তলিখিত যে সংবিধানটা লিখে দিয়েছিলেন ওর লেখক তাহলে হস্তলিখিত সংবিধানের লেখক ছিলেন আব্দুর রৌফ শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিন যিনি সংবিধানের চারপাশে অঙ্গসজ্জা করে দিয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিন চারপাশে যে অঙ্গসজ্জা করে দিয়েছেন এই কারণে অঙ্গসজ্জাকারী সংবিধানের অঙ্গসজ্জাকারী মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্ক বাগিস কে ছিলেন যিনি গণপরিষদের প্রথম দিনের সভাপতি যেদিন কোন স্পিকার ছিল না ডেপুটি স্পিকার ছিল না সেই দিনটা সবার স্পিকার কি আনমিউট হয়ে গেছে আব্দুল হামিদ শাহ আব্দুল হামিদ কি শাহ আব্দুল হামিদ কে ছিলেন তিনি ছিলেন গণপরিষদের প্রথম স্পিকার আর মোহাম্মদুল্লাহ প্রথম ডেপুটি স্পিকার ছিলেন প্রথম ডেপুটি স্পিকার চার নম্বর কোয়েশ্চেনে যাই বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি কোনটি বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি কোনটি দেখো ধর্ম নিরপেক্ষতা বাঙালি জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানে চারটা মূল নীতি ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই চারটা এই হচ্ছে আমাদের মূল নীতি তাহলে উল্লেখিত সবগুলো হবে উত্তর হবে পাঁচ বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ বা ধারা ইংলিশে বলে আর্টিকেল রয়েছে তাহলে একটি কি একটি হচ্ছে প্রস্তাবনা চারটি কি চারটি হচ্ছে মূল নীতি এগারোটি কি ভাগ বা অধ্যায় ভাগ বা অধ্যায় সতেরোটি কি সতেরোটি সংশোধনী এই পর্যন্ত সংবিধানে সতেরো বার সংশোধনী এসেছে নিচের কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আচ্ছা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কি যে প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা আমার সংবিধানে সরাসরি উল্লেখ রয়েছে যে প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা আমার সরাসরি সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে তাকে বলা হয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তাহলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলো সুপ্রিম কোর্ট ইয়েস সংবিধান উল্লেখ রয়েছে জাতীয় সংসদ সংবিধান উল্লেখ রয়েছে নির্বাচন কমিশন হ্যাঁ সংবিধান উল্লেখ রয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন যাকে আমরা বিপিএসসি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলে চিনি এটাও সংবিধানের গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে উত্তর সবগুলো উত্তর সবগুলো এবার আসো বাংলাদেশ সরকারের বিভাগ সমূহ বাংলাদেশ সরকার তিনটা বিভাগ আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ যারা মানবিক যারা অমানবিক সবারই জানা উচিত বাংলাদেশ সরকারের বিভাগ তিনটা সে এক শাসন বিভাগ আইন বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ আইন বিভাগের কাজ আইন প্রণয়ন করা শাসন বিভাগের কাজ আইন বাস্তবায়ন করা বিচার বিভাগের কাজ সেই আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাঝে যদি কোন ব্যত্যয় ঘটে সেগুলোকে সঠিক ভাবে জাজমেন্ট করা তাহলে আইন প্রণয়নের সাথে জড়িত কারা কারাই বা আইন প্রণয়ন করে থাকেন কারা বা ল মেকার ওরা হচ্ছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যারা সংবিধান রচনা যারা যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন তারাই হচ্ছে বাংলাদেশের আইন প্রণেতা কোনো আইনজীবী আইন প্রণেতা নন কোন যে বিচারক আইন প্রণেতা নন কোন সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট জাজ জাস্টিস কোন আইন প্রণেতা নন সুতরাং আইন প্রণেতাকে আইন প্রণেতা হচ্ছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যাদেরকে জনগণ যাদেরকে জনগণ ম্যান্ডেট দিয়েছে তারাই পারে আইন তৈরি করতে সুতরাং সংসদে আইন প্রণয়ন হবে সংসদ থেকে আইন বাস্তবায়নে মিনিস্ট্রিতে যাবে মিনিস্ট্রি মন্ত্রীরা সেই আইন এক্সিকিউট করবে বাস্তবায়ন করবে সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হলে আমার বিচার বিভাগ দেখবে তাহলে বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আমাদের স্তর হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান কে বলা হয় প্রধান বিচারপতি এইখানে আমাদের তথ্য দেওয়া আছে জাতীয় সংসদ আমাদের জাতীয় সংসদ প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন হয় গণতান্ত্রিক ধারায় এবং এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর কমপক্ষে ৩০ দিন এর অতিক্রম করা যাবে না ৩০ দিনের মধ্যে অধিবেশন আহ্বান করতে হবে অধিবেশন কে আহ্বান করবেন রাষ্ট্রপতি আহ্বান করবেন অধিবেশন আহ্বান করার পর অধিবেশন যখন বসলো এরপরে স্পিকার নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন প্রধানমন্ত্রী আসবেন তারপরে এই অধিবেশন যখন মুলতবি ঘোষণা হবে আরেক অধিবেশনের মাঝে সর্বোচ্চ বিরতিকাল সিক্সটি ডেজ ষাট দিন হতে পারবে এর চেয়ে বেশি হওয়া চলবে না ষাট দিনের বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে সুতরাং ষাট দিন শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি চাইলে আবার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন তাহলে অধিবেশন যদি যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে দিতে পারেন সংসদ ভেঙে দিতে পারেন যিনি তার নাম রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি অধিবেশন আহ্বান করবেন অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করবেন এবং কি করতে পারেন তিনি ভেঙেও দিতে পারেন সংসদ ভেঙে দিতে পারেন এরপর একজন সংসদ সদস্য যদি নব্বই কর্ম দিবসের বেশি অনুপস্থিত থাকেন এক নাগারে তিনি তার সদস্য পদ হারান তাহলে নব্বই কর্ম দিবস নট অনলি নব্বই দিন কর্ম দিবস আর দিনের মধ্যে পার্থক্য একটা হচ্ছে ওয়ার্কিং ডেজ আর একটা হচ্ছে শুধুই কেবল ডেজ 
এই ডেজ হচ্ছে শনি থেকে শুক্র সাত দিন গণনা হলো কিন্তু শনি থেকে শুক্র কোয়ার্কিং ডেজ হচ্ছে পাঁচ দিন রবি থেকে বৃহস্পতি এই পাঁচ দিন তাহলে যেই যেই দিন কর্ম সম্পাদন হয় অধিবেশন হয় সেই সেই দিন যদি আমার সংসদের সংসদ সদস্য উপস্থিত না থাকেন তাহলে তিনি অতদিন অনুপস্থিত থাকলেন এইভাবে নব্বই কর্ম দিবস কারো কারো দুই বছর হতে পারে কারো কারো আড়াই বছর হতে পারে সেগুলো আমাদের সময় লেগে যায় তাহলে কোনো একজন সংসদ সদস্য তার সংসদ সদস্য পদ হারাবেন যদি তিনি এক নাগারে নব্বই কর্ম দিবস অনুপস্থিত থাকেন তাহলে সংসদ সদস্য হওয়ার পর মানে ক্রাইটেরিয়া কি এক তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবেন দুই তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হবেন এবং কমপক্ষে তার বয়স পঁচিশ বছর হবেন তিন তিনি আদালত কর্তৃক পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী হতে পারবেন না চার তিনি ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলে ন্যূনতম পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে মামলা ভোগ করার এরকম ব্যক্তি যদি হন বিদেশি পাসপোর্ট বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নাই এরকম ব্যক্তি যদি হন তবেই তিনি বাংলাদেশের সংসদ সদস্য পদের নমিনেশন দাখিল করতে পারেন তার যদি নমিনেশন বৈধ হয়ে যায় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তাহলে তিনি জনগণের ভোটে যদি নির্বাচিত হন তাহলে তিনি একজন ল মেকার বা সংসদ সদস্য হতে পারেন এরপর আছেন জেনে নাও প্রশ্নে শেষ করে দেবো আমরা ডান পাঁচটা শেষ করে নেই জেনে নাও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্থপতি কে জাতীয় সংসদের ভবনের স্থপতি হচ্ছে লুই আই কান লুই আই কান বাম পাশে দুই আয়ুব খান কে আয়ুব খান আয়ুব খান হচ্ছে বৃত্তিপ্রস্ত স্থাপনকারী তাহলে জাতীয় সংসদের স্থপতি আমরা একটু খাতায় লিখবো এই পেজটা করার পরে আমরা আর খুব একটা সলিউশনে যাব না একজন লিখেছ ভাই এগুলো ক্লাসে পড়াইছেন আচ্ছা প্রশ্নটা আমি তোমার অ্যান্সারটা দিয়ে নেই হ্যাঁ আচ্ছা আমি যা পড়াইছি সেটা যদি তুমি তোমার ইন্টেন্সিভের সিটে পাও এবং সেই সিটে পেয়ে যদি তুমি এনজয় করো তাহলে আমি মনে করি এটা খুশির সংবাদ কারণ তুমি যেই পড়াটা আগেই পড়া তোমাকে পড়ানো হয়েছে সেটা ইন্টেন্সিভে গিয়ে টপ ক্লাস স্টুডেন্ট পড়তেছে তাহলে বোঝা গেল তোমার জানার পরিধি কিন্তু স্ট্রংলি তোমার কিন্তু এক জায়গা মতোই তোমাকে পড়ানো হয়েছে এবং তুমি পারো তাই তো আচ্ছা জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি স্থপতি কে এক লুই আই কান কোন দেশে তিনি ইউএসএ তাহলে খতে কি আছে সবাই লিখো আয়ুব খান আয়ুব খান কোন দেশে ছিলেন পাকিস্তানের তিনি কি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী ভিত্তি প্রস্তর हुसैन मोहम्मद एरशाद एरशाद उन्नी ह प्रथम সংসদ নেতা প্রথম সংসদ নেতা উম মোহাম্মদুল্লাহ সংসদের প্রথম স্পিকার এরপরে হচ্ছে আব্দুল মালেক উকিল প্রথম ডেপুটি স্পিকার সবাই লিখো লেখা শেষ হলে আমাকে একটু জানাবা এরশাদ লিখছি হচ্ছে প্রথম সংসদ নেতা প্রথম সংসদ নেতা ইফা তারা রিদি ইউ আর সো মাচ সিরিয়াস হ্যাঁ তুমি শেষ করেছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রাফসান উত্তরা শেষ করেছ একজন বলছো মুদ্রা স্মৃতি কে যেন রেস সালমান ওকে 
এটা তোমার বেসিক নলেজের ইকোনমিক্স এর ক্লাসে নিশ্চয়ই আলোচনা টপিক ছিল আলোচনা হয়েছে যদি না হয়ে থাকে আমি কি করব মুদ্রাস্ফীতিটা কি একটু বলে দেব সালমান বলছো জি স্যার আবার বলছো সালমান আরেকজন উত্তরে থেকে বলছে না স্যার আচ্ছা আয়সা হ্যাঁ আমি তোমাকে পাচ্ছি আহ ওকে রাফসান জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে মুদ্রাস্ফীতি আমি করব তার আগে আমি পেজটা শেষ করে দেই এরপরে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো আছে বর্তমানে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আসন সংখ্যা কত নির্বাচিত আসন তিনশো নির্বাচিত আসন তিনশো আর তিনশো পঞ্চাশ হচ্ছে মোট আসন ঠিক আছে বর্তমান মোট আসন আর পঞ্চাশটি কি নারী আসন আর তিনশো পনেরো হচ্ছে প্রথম সংসদের মোট আসনের সংখ্যা ছিল তিন নম্বর জাতীয় সংসদে আইন পরিষদের সভাপতি কে সভাপতি স্পিকার আর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সংসদ নেতা আর রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি চিফ হুইপ হচ্ছে হুইপ কি হুইপ হচ্ছে দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন যিনি তাকে বলা হুইপ হুইপদের মধ্যে যিনি প্রধান তাকে বলা হয় চিফ হুইপ তাহলে চিফ হুইপ কি চিফ হুইপ হচ্ছে প্রধান শৃঙ্খলা রক্ষাকারী চার সাধারণ নির্বাচনে কতদিনের মধ্যে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করতে হয় একটু আগে বলে গিয়েছি তিরিশ দিন তিরিশ দিন রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করে তাকে বলা হয় অধ্যাদেশ তাহলে অধ্যাদেশ কখন আসে আর যেহেতু আইন রচনার কারখানা বা কেন্দ্র অথবা যদি বলি মেশিন সেটা হচ্ছে জাতীয় সংসদ কিন্তু জাতীয় সংসদ নাই এই মুহূর্তে দেশের ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে একটা আইন প্রয়োগ করা দরকার আইন বাস্তব মানে প্রণয়ন করা দরকার তখন রাষ্ট্রপতি নিজ ক্ষমতা বলে যে আইন জারি করেন সেটাই হচ্ছে অধ্যাদেশ তাহলে সরকারি বিল কি সরকারি বিল হচ্ছে মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত খসড়া নীতিমালা সেটা পরবর্তীতে কণ্ঠপথে পাশ হলে সেটা হয়ে যায় সরকারি বিল বেসরকারি বিল কি সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল খসড়া নীতিমালা যা পরবর্তীতে পাশ হলে আইনে পরিণত হয় কাস্টিং ভোট কি স্পিকারের ভোট যেহেতু স্পিকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য পরবর্তী তিনি একজন স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন ফলে পক্ষে এবং বিপক্ষে যদি সমান ভোট পড়ে তিনি তার ভোট প্রয়োগ করে বিলের ভাগ্য নির্ধারণ করেন হয় পাস করে দেন না হয় এটাকে পাস করে দেন ফলে এটা হয়ে যায় কাস্টিং ভোট স্ট্র ভোট হচ্ছে গণ ভোট কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকার বা রাষ্ট্র যদি মনে করে জনমত আছে কিনা আমি যাচাই করতে চাই তখন একটি হানা ভোটের আয়োজন করে থাকেন সেটাকে বলা হয় স্ট্র ভোট বা গণ ভোট যে ভোটের মধ্য দিয়ে সরকারের পতন হয় না কিন্তু ইস্যুর সমাধান হয়ে থাকে ফ্লোর ক্রসিং হচ্ছে নিজ দলের বিপক্ষে ভোটদান একজন সংসদ সদস্য যখন নিজ দলের বিপক্ষে গিয়ে ভোটদান করেন তখন তাকে বলা হয় ফ্লোর ক্রসিং ছয় নম্বর জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে অলরেডি তোমরা আলোচনায় জেনেছ রাষ্ট্রপতি তোমাদের সালমানের একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি কি মুদ্রাস্ফীতি যাকে ইংলিশে বলে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন সালমান তোমার বেচ নাম্বারটা লিখে আমাকে জানাবা কত নম্বর বেচের স্টুডেন্ট মুদ্রাস্ফীতি আচ্ছা ধরো গত বছর দু হাজার একুশ ধরলাম আর দু হাজার বাইশ দুই বছরের মধ্যে আমরা একটা পার্থক্য করব দু হাজার একুশ সালে গরুর মাংস বিফ দাম ছিল ছয় শত টাকা ছয়শ পঞ্চাশ এরপরে হচ্ছে রাইস এভারেজ প্রাইস ধরলাম ফিফটি টাকা এরপরে ধরো চিনি সুগার সুগারের কেজি ছিল ধরে নিলাম এইটি টাকা এরপরে হচ্ছে ধরে নাও অয়েল তেল তেল পার লিটার ধরো ধরে নিলাম একশো টাকা এই চারটা প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা মুদ্রা স্মৃতি বুঝব এবার আসো দু সালে এসে এই বিফের দাম হয়ে গেছে সাতশো টাকা পার কিলো এই রাইসের দাম হয়ে গেছে সিক্সটি টাকা পার কিলো সুগারের দাম হয়ে গেছে একশো টাকা পার কিলো অয়েলের দাম হয়ে গেছে দুইশো টাকা পার লিটার তাইলে এইখানে চারটা প্রোডাক্ট দাম কত এই সাতশো আটশো আটশো আশি টাকা এইখানে চারটা প্রোডাক্ট কত সাতশো আটশো এক হাজার এক হাজার ষাট টাকা এখন দেখো ধরে নিলাম বাংলাদেশে এই চারটা কমোডিটি বাইরে আরো অসংখ্য কমোডিটি আছে সবগুলাকে যদি তুমি প্রাইসিং করো একটা ফিগার দাঁড়াবে ঠিক একই বছরেও সেই একটা ফিগার দাঁড়াবে আমরা চারটা দিয়ে বের করতেছি এখন দু সালে আটশো আশি টাকায় যে পণ্যগুলো পেত একজন নাগরিক দু সালে এক টাকায় সমপরিমাণ পণ্য কিনতে হচ্ছে তাহলে তার পণ্যের দাম বাড়লো কত তাহলে এক হাজার ষাট বিয়োগ আটশো আশি তাকে বেশি পেমেন্ট করতে হচ্ছে কত আট নয় একশো আশি টাকা তাকে বেশি একশো আশি টাকা দিতে হচ্ছে কত টাকায় আটশো আশি টাকায় আটশো আশি টাকার পণ্যে বর্তমানে একশো আশি টাকা বেশি দিলে তবেই সে ওই পণ্যগুলো পাচ্ছে তাহলে আটশো আশি টাকায় তাকে আচ্ছা এক টাকা দিতে হচ্ছে আটশো টাকার পণ্যে তার মানে 
এই সেম পণ্য আমরা যখন দুই হাজার একুশ সালে কিনতাম আটশো আশি টাকা পেমেন্ট দিতাম এখন দুই হাজার বাইশ সালে সে পেমেন্ট দিচ্ছে এক হাজার ষাট তাহলে অতিরিক্ত পেমেন্ট দিতে হচ্ছে একশো আশি কত টাকায় আটশো আশি টাকায় বেশি দিতে হয় কত বেশি মানে প্রবৃদ্ধি মানে বেশি হচ্ছে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কত একশো আশি এবার এক টাকায় কত আর একশো টাকায় কত আমরা শতকারা বের করব তাহলে শতকারা কত বাড়লো আট এগারো আটাশি এগারো দিয়ে একশো কে ভাগ দিতে হবে নয় এগারো নিরানব্বই দশমিক ধরো নিরানব্বই এক শূন্য দশ দশমিক একশো নয় এই যে নয় দশমিক শূন্য নয় হলো এটা হচ্ছে কি বাড়ছে কত টাকায় বাড়ছে একশো টাকায় বাড়ছে তাহলে এই বছর ইনফ্লেশন রেট একশো টাকা যেহেতু আমরা পেয়ে গেছি পার্সেন্টেজটা হচ্ছে নাইন বিভিন্ন পণ্য রয়েছে এগুলো সবগুলো যোগ করে অর্থনীতিবিদরা যোগ করে তারপরে গত বছরে কত ছিল এই বছর কত হয়েছে প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে এইভাবে রেটটা বের করে সরকার প্রতি বছরই বলছে ফাইভ আসলে আদতে আমাদের ইনফ্লেশন রেটটা অনেক বেশি কিন্তু কিন্তু এখন হচ্ছে সরকার তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য একটু কমিয়ে বলে এই হচ্ছে বিষয়টা এবার ধর সালমান ভাই বলতেছে ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ সালমান তুমি কত নম্বর বেছেন বেসটা একটু লিখলে ভালো হতো স্যার আমি চার নাম্বারে একটু বুঝান স্যার আমি চার নাম্বারে তা একটু বুঝান চার নাম্বারে কোনটা ছিল সাধারণ নির্বাচনে কতদিনের মধ্যে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করতে হয় এটা তিরিশ দিন ছিল সালমান ইউবি ফোর তোমার তো জানার কথা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা আমাদের ক্লাস এই আজকে ছয় নম্বর পেজ পর্যন্ত পড়ালাম এরপর একটা বাকি ক্লাসে যাবে হ্যাঁ সবাই ভালো থাকো কিন্তু আমি একটু তোমাদের কোনো কিছু জানার যদি থাকে আমি সরাসরি কথা নেব হ্যাঁ তোমরা একটু কিছু সময় আমার সঙ্গে থাকো নিশ্চয় তোমরা শুনতে পাচ্ছ আহ নসিন রেজেন্ট করেছ আমি নসিন কে প্রথমে সুযোগ দিতে চাই হ্যাঁ নসিন তুমি আনমিউট হও নসিন আহমেদ নসিন কি শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ বলো সিবি থ্রি কি বলবো তুমি রেজেন্ট করেছ কিছু কি জানতে চাচ্ছ না ভাইয়া হয়তো এটা কোনো ভাবে হয়ে গেছে আমি জানি না ওকে 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 মিজান উদ্দিন আনমিউট হও সালাম আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম কত নম্বর বেস তোমার স্যার 31 হ্যাঁ ইউ বি 1 না সিবি 1 আ স্যার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার স্যার আপনি যে ওই সময় এই যে বলেন হ্যাঁ আকলে কে হাউ স্যার এখানে ঘটনা হচ্ছে যে সিলেটে তো না রে ভাই সিলেট তো আগে ছিল এখন তো মৌলিবাজার অ্যান্সার করতে হবে বুঝছো কারণ হচ্ছে সিলেটে যখন মৌলিবাজার জেলা হয় নাই তখন ওটা মৌলিবাজারই সিলেট জেলা অ্যান্সার করা হতো এখন কিন্তু তোমাকে মৌলিবাজার অ্যান্সার করতে হবে দশমিক সংখ্যা কি এটা যখন বলছিলেন তখন 
দশ সরি দশমিক মুদ্রা কি এটা যখন বলেছিলেন তখন নেটওয়ার্ক ছিল না আপনার অ্যানসারটা পাই নাই আচ্ছা তুমি তোমার বয়স তো কম তোমরা আসলে দেখো নাই বাংলাদেশে কিছু প্রচলন ছিল মুদ্রার এক পয়সা দুই পয়সা পঞ্চাশ পয়সা এক পয়সা পাঁচ পয়সা দশ পয়সা বিশ পয়সা সরি বিশ পয়সা ছিল না পঁচিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা একশো পয়সা এগুলো ছিল হ্যাঁ একসময় পয়সার ব্যবহার ছিল সেই পয়সাগুলো যখন ব্যবহার হতো বাংলাদেশে তখন কিন্তু তোমার এক টাকার পরে তুমি যখন অঙ্ক করবা তোমার কাছে এক টাকা পঁচিশ পয়সা আছে তখন কি তুমি এক দশমিক এক দশমিক দুই পাঁচ লিখবা না এক টাকা পঁচিশ পয়সা যখন থাকবে এক দশমিক দুই পাঁচ লিখবা তাহলে দশমিকের পর মুদ্রা লেখা যায় এটা প্রচলন হয়েছে বালে মুদ্রা গুলা প্রচলন হয়েছে কবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্নটা ছিল ওই ওইখানে হ্যাঁ একটা তথ্য ছিল যে দশমিক মুদ্রা চালু হয় কবে বাংলাদেশে এখন জানি দশমিক মুদ্রা নাই কারণ হচ্ছে এখন পয়সা উঠে গেছে যখন পয়সা থাকবে তখন তো তুমি লিখতে হবে যেমন তোমার কাছে এক টাকা নব্বই পয়সা আছে তুমি কিভাবে লিখবা এক দশমিক নয় শূন্য টাকা বুঝতেছো ব্যাপারটা स्वाधीनतार पर कवि কত সালে হ্যাঁ এটা এটা নিয়ে তোমার চিন্তার দরকার নাই প্রথম যে উত্তোলনটা হয় ১৯৫৭ সালে ঠিক আছে এটা তো যুদ্ধের অবশ্যই আগে পাকিস্তান পিরিয়ডে ১৯৫৭ সাল তো অবশ্যই পাকিস্তান পিরিয়ড ঠিক আছে আর 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 হচ্ছে এরপরে আরো হইছে এরপরে আরো হইছে এখন যুদ্ধের পরে কবে হইছে এটা নিয়ে টেনশনে কিছু নেই এই ধরনের কখনোই প্রশ্ন হয় নাই যে যুদ্ধের পরে আসলে আমাদের এই যে বিগত সালের প্রশ্ন তোমাকে পড়তে বলছি হ্যাঁ সেই বিগত সালের প্রশ্ন হচ্ছে যদি তুমি পড়ো বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রশ্নগুলা হয়েছে তুমি এরকম পাবা না এখন কথা হচ্ছে যে কেউ যদি তোমাকে বানায় কোশ্চান করে সে তো করতেই পারে অসুবিধা নাই কিন্তু বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় যখন পড়বা দেখবা যে এরকম প্রশ্ন হয় না যে ইয়ের পরে স্বাধীনতার পরে প্রথম কবে উত্তোলন হয়েছে দরকার নাই তুমি দুইটা তথ্য জানবা যেটা ইন্টেন্সিভের সিটেও আছে বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস আবিষ্কার কবে উত্তোলন কবে তেল আবিষ্কার কবে তেল উত্তোলন কবে সর্বশেষ তেল গ্যাস ক্ষেত্র কোনটি আর তেল ক্ষেত্র আমাদের দুইটা আছে এক হচ্ছে বরমাচল शतभा जतियों कारण स्पीकार जो अधिवेशन शेष अधिवेशन परिचालना तक आगामी अत तारीख पर्त अधन मुलतवी घोषणा हलो बुझ बेपार निर्वाचन प्रथम अधिवेशन कब बस মানে আও কত দিনের মধ্যে অধিবেশনটা বসতে হবে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করতে হবে সেটা হচ্ছে তিরিশ দিন এবার অধিবেশন প্রথমটা বসার পর দ্বিতীয় অধিবেশনের মাঝখানে সর্বোচ্চ বিরতি কালটা হচ্ছে ষাট দিন ঠিক আছে সিন্ধিয়া আল্লাহ হাফেজ মিজান উদ্দিন মাসুদ বিশাল স্লোগান দিস মিজান প্রশ্ন হচ্ছে স্যার তত্ত্বগতিক সরকার স্যার কার কাছে জব্দি করে ওই সংখ্যা প্রশ্ন স্কিপ করছিলাম তত্ত্বাবধক সরকার ইস্যুটা এখন ডেড ইস্যু তাই কারণে আমি এটা নিয়ে খুব বেশি জোর দেয় নাই তারপরে যখন তুমি জানতে চাইছো আমি তোমাকে বলছি তত্ত্বাবধক সরকার বাংলাদেশে চালু হয়েছিল আবার সেটা এই সরকার এসেই শেষ করে ফেলছে তত্ত্বাবধক সরকারের আমলে 
সাধারণ সরকার বিলুপ্ত ঘোষণা হওয়ার 90 দিনের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হতো যে সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি হতো 11 জন এর মধ্যে একজন প্রধান আর 10 জন উপদেষ্টা এই 11 জনকে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হতো এদের কাজ ছিল রুটিন ওয়ার্ক করা আর একটি সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন উপহার দেওয়া জাতিকে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ক্ষমতা পরিচালনা করে তাদের উপাধি হয় উপদেষ্টা এই উপদেষ্টারা ওই সময় তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য তারা জবাবদিহি করবে রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড কার কাছে তারা জবাবদিহি করবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির বাইরে কারো কাছে জবাবদিহি করার সুযোগ ছিল না ঠিক আছে थैंक यू মিজান ভাই কোথা থেকে বলছিলে স্যার কুমিল্লা কত সিবি ওয়ান না আচ্ছা थैंक यू সাকিব হ্যাঁ স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম সাকিব কোথা থেকে বলছিলে স্যার আমি গাজীপুর থেকে বলছিলাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে স্যার এই উপজাতি 50টি তো স্যার মুসলমান উপজাতি কয়টা ছিল এবং বাংলাদেশে কোন কোন জায়গায় এই ব্যাপারে কিছু বলা আমি বলেছি বলেছি তুমি বোধহয় মিস করেছো বাংলাদেশে উপজাতির সংখ্যা 50টি এর মধ্যে মুসলমান উপজাতি দুইটি একটা হচ্ছে পাঙ্গন আরেকটা হচ্ছে লাউয়া এই দুইটা উপজাতি হচ্ছে মৌলভী বাজার জেলায় বসবাস করছে মৌলভী বাজার পাঙ্গন এবং লাউয়া আর স্যার মাতৃ প্রধান স্যার এটা একটু বলে স্যার প্রধান উপজাতি হচ্ছে দুইটা গারো এবং সাঁওতাল হ্যাঁ देखभाल कर विषय बहरे क्या कर देखभाल कर बर्तमान सरकार जलवायुगत प्राय मिल रही ग्रह पूर्वे আখাইনো ডং লেখা হ্যাঁ আখাইনো ডং আর মনাকসা ঠিক আছে তো আমি বোধহয় হয় লিখতে ভুল করছি রে এটা আখাইনো ডং এবং মনকসাই হবে আখাইনো ডং পূর্বে মনকসা হচ্ছে পশ্চিমে আখাইনো ডং পূর্বে ও এটা হচ্ছে আপনারা তো বল লিখতে একটু মিস্টেক হইছিল হুম 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 আচ্ছা ওটাই আর হচ্ছে ওটা মঙ্গল গ্রহ না ওটা বুধ হবে ও বুধ গ্রহ আর মঙ্গল গ্রহের সাথে কিসের মিল আছে কোন একটা পড়ছিলাম মঙ্গল গ্রহ ওই যে মানব 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 জাতি বসবাস করার জন্য অনুকূল মানে একটা বিজ্ঞানীরা অনুমান করছে যে এখানে হয়তো বসবাস করা সম্ভব হতে পারে এই রকম একটা আর কি হ্যাঁ আর জলবায়ুগত মিল আছে বুধের আর বুধ হচ্ছে জলপ্রপাতের মিল হ্যাঁ জলবায়ু হ্যাঁ আচ্ছা স্যার थैंक यू थैंक यू थैंक यू সাজিদুল হক সিবি1 সাজিদুল হক चाकमा शुद्ध निगोष्टी चार्टी बुझो 
নৃগোষ্ঠী মানব জাতি তো চারটা নৃগোষ্ঠী তো চার প্রকার মানব জাতি চার প্রকার না তো এর মধ্যে চারটা অপশনের মধ্যে বাঙালি ছিল নৃগোষ্ঠী হিসেবে সবচাইতে বড় আর যদি বলা হয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাহলে হচ্ছে ওখানে ব্যাপারটা হচ্ছে ওইটা বুঝছো ব্যাপারটা তুমি প্রশ্ন বুঝতে হবে আলামিন বুঝতেছো জি স্যার ওকে অর্থি বলো অর্থি राष्ट्रपति के तुम तो अवश्य हमिद কিন্তু ষোলো ছয় মে যদি তোমার কাছে এই প্রশ্নটা করা হয় তুমি তো অবশ্যই অ্যান্সার করবে শাহাবুদ্দিন চুপ্পু কিন্তু ছয় মে তো ওই দিন আমার ক্লাস থাকবে না ছয় মে তো ওই দিন সিট তোমার কাছে নতুন করে যাবে না এই সিটটাই তোমার কাছে থাকবে তো ওই দিন যদি তুমি সিটটা পড়ে পরীক্ষার হলে যাও তুমি তো শাহাবুদ্দিন চুপ্পু যদি কারেকশন না করতে পারো এই কারণে আমরা ওই লেখা দিছি কিন্তু ব্যাখ্যাটা আবার বলেও দিছি যে আজকের দিনে যদিও অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ কিন্তু পরীক্ষার দিন কিন্তু ঠিকই শাহাবুদ্দিন চুপ্পু এই কারণে আমরা অ্যাডভান্স তোমাদেরকে পড়াচ্ছি আর কি इफ्ती न्यूनतम उपस्थिति तीन सौ पंचाश जन संसद सदस्य मध्य सबाई उपस्थित ना थे एम हम त्रि जन उपस्थित आधिवेशन बसबे ना टीफोन आसलो बो टीफोन कर रागारागी झगड़ा झगड़ी शुरू हो गो संसद लबीते जाए कथा सात आठ जन जो बेर जाए पसठ थे आठ जन चले गत सतान्न जन सरकार अर्जन कर सरकारीकुम प्रश्न मध्य रेफारे उल्लेख जैसे 
কারণ টিচার যদি আদমশুমারি রিপোর্ট নেন তিনি ওইখান থেকে সঠিক অপশন রাখবেন কিছু বেঠিক তুলে দিবেন আবার যদি তিনি এই ইয়ারটা নেন আদ্ধতি সমীক্ষা রিপোর্টটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে তিনি ওখান থেকে সঠিক অপশনটা নেবেন সঙ্গে আরো কিছু বানায় অপশন দিবেন বুঝতেছো ব্যাপারটা হ্যালো তানিয়া আনমিউট হয়ে গেছে কেন আচ্ছা উনি যে কি হয়ে গেছে মিজান তো একবার সুযোগ হইছে রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি না পঁচানব্বই না উনিশশো চুয়ান্ন সাজিন দোল ভুল হয়েছে রে উনিশশো চুয়ান্ন সাল আর পঁচানব্বই হচ্ছে সর্বশেষটা হচ্ছে রাঙ্গামাটি জেলা রাঙ্গামাটি তুলি বলো তুলি বলো আচ্ছা শেষ আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ